உங்களை இப்படி தான் வந்திருக்காங்களா ஓகே இன்னைக்கு வந்து டிஸ்கஷன் எதை பார்க்க போகணும்னா யூனிட் டெஸ்ட் எயிட்டீன் வந்து பார்க்க போகிறோம் பதினெட்டு பார்க்க போகிறோம் டாபிக் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து சாயல் மெக்கானிக்ஸில் டாபிக் வந்து எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அதிலே இருக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் எஃபெக்டிவாக பயனுள்ள அளவுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரியும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எந்த இதில் டினோட் பண்ணுவோம் சிக்மா டேஸ் ஓகேவா இதே சிக்மா டபுள் டேஸ் வந்தால் இன்டர்கனல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் அது 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 இங்கே பற்றி பார்க்கலாம் நான் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாச்சும் நான் இங்கே பார்க்கலாம் அப்போ சிக்மா டேஸ்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் இதுதான் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கான நோட்டேஷன் ஓகே அதுக்கடுத்து இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் சாயல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு சாயல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இதுக்குள்ள தண்ணியை ஊற்றுறோம் வாட்டர் வந்து உள்ளக்குள்ள ஃபில் பண்ணுறோம் மேலே தண்ணி வந்து ஒரு இதில் ஊற்றுறோம் வாட்டர் உள்ளக்குள்ள கேப் எங்கே எங்கே என்ன இருக்கும் அங்கே என்ன போயிட்டு வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகும் வாய்ஸ் இருக்கு எடுத்தாலும் வாட்டர் ஃபில் ஆகுது நினைஞ்சிருச்சு இப்போ எனக்கு இதில் ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அதாவது சாயிலும் சாயிலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டுறதுனால சாயில் ஒரு சாயில் கிரெயின்ஸும் ஒரு சாயில் கிரெயின்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று காண்டாக்ட் ஆகிறதுனால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் இது சிக்மா டேஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து அந்த கேப்பில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி தண்ணி போய் அதை பிடிச்சி அழுத்துறதுனால வாட்டர்னால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் அதான் நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் யூன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ டோட்டலாக அதுக்குள்ளே என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் டோட்டலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ டோட்டலாக ஈக்குவல் டு சிக்மா டேஸ் இருக்கும் சாயில் சாயில் சேர் சேர்றதுனால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் வாட்டர் வந்து அதில் ஏற்படுத்தக்கூடிய எக்ஸப்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் டோட்டலுங்கும் போது சாயில் ப்ளஸ் வாட்டர் ரெண்டு சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் இதில் எனக்கு என்ன வேணும் சிக்மா டேஸ் வேணும் அப்போ சிக்மா டேஸ்ன்னு சொல்லி எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா இங்கே டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் வியூ வாங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் வியூ எப்படி தான் பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணியிருப்போம் சார் என்ன சொல்கிறோம் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இந்த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இந்த இதில் நான் பார்க்க போகிறேன் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் சும்மா ஒரு ஒரு லைட்டாக ஒரு ஒன் தீ மாதிரி ஐடியா வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உள்ளக்குள்ள போவோம் இந்த நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் இனிய சாயில் மாசம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு இன்னொரு வார்த்தை என்னென்னா போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் இது எப்படி வந்து டினோட் பண்ணுவோம் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் இது எந்த லெட்டர்லாம் கொடுப்பிடும் ஆ யூ ஓகே அப்போ இந்த போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து என்னது அதிலே இருக்கு வாட்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரை வந்து அந்த சாயில் பிரிங்ஸ்ங்களை வந்து ஏற்படுத்துது அதுதான் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அப்போ அதான் ஆன்சர் இது உங்களுக்கே தெரியும் பேசிக்க இது வந்து பணப்பட நான் கூட பண்ண வேண்டியதில்ல நம்ம சொன்னதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன இருக்கு ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சாரி ஃபோர்ஸ் பர் நியூட்ரல் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபோர்ஸ் பர் எஃபெக்டிவ் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்பு ஸ்ட்ரெஸ் டேக்கன் பை டேக்கன் ஆஃப் பை இது போர் வாட்டர் கரெக்டா இல்லையா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து யார் கொடுக்குறா போர் வாட்டர்னால எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துதோ அதான் ஸ்ட்ரெஸ் டேக்கன் ஆஃப் பை இதை போர் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா ஓகே அப்ப இதுதான் நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இதுதான் டி பாருங்க ஸ்ட்ரெஸ் டேக்கன் ஆஃப் பை சாயல் பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான அடுத்து என்ன சாயல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு சாயல் கிரீன்ஸ் ஒரு சாயல் ஒன்று கூட மூணு நாள் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் எஃபெக்டிவ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு சார் எல்லாருக்கும் புரியுது என்ன சொல்றேன்னா நார்மலாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான விளக்கனா உங்களுக்கு தெரியும் நடத்த போது டீடெயில் தான் நடத்திருப்பேன் உங்களுக்கு யாரோ வர்றாங்க அப்படி எதுங்க ஓகே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான விளக்கம் என்ன கொடுத்துருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட போய் ஏரியான்னு பார்த்துருப்போம் அப்போ இருக்கா சென்டாமீட்டர்லேயே பார்த்துருப்போம் இங்கே பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஓகே அப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பொருள் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தாங்கும் அப்படிங்கிறத எதை வச்சு டிபெண்ட் பண்ணுவோம்னா வெளியில் என்ன செய்யணும் அந்த பொருளுக்கு லோடு ஒவ்வொரு லோடாக கொடுத்து கொடுத்து தான் என்ன செய்ய முடியும் எந்த அளவுக்கு லோடை தாங்குது இப்போ அஞ்சு நியூட்டன் கொடுக்குறேன் தாங்குது பத்து நியூட்டன் கொடுக்குறேன் தாங்குது பதினஞ்சு நியூட்டன் கொடுக்குறேன் தாங்குது ஆனால் பதினாறாவது நியூட்டனில் உடையுது அப்படின்னா இந்த பதினோரு நியூட்டன் லோடு கொடுத்து பார்த்தா தான் இதோட உள்ளுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிரியேட் ஆகும் தெரியும் நமக்கு கரெக்டாக பதினாறாம் நியூட்டனில் உடையதுன்னா பதினஞ்சு நியூட்டன் உடைய தான் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் புரிதான் நான் சொல்கிறேன்னு அப்போ இந்த இண்ட அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான விளக்கம் அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக
அதான் ஒரு இன்டர்னல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த இன்டர்னல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் லேபரட்டரியில லோடு அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்டர்னல் லோடு அப்ளை பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நார்மலா செஸ்ஸுக்கு இன்டர்னல் ரெஜிஸ்டன்ஸோட பேர் ஏரியா தான் பார்ப்பலாம் இது எப்படி சொல்லுவோம்னா பி பை ஏன்னு சில இடத்துல பேசுவோம் ப்ராக்டிகலா ஆனா உண்மையில சிவில் இன்ஜினியரிங் பாசையில இப்படிதான் சொல்லணும் அப்ப ஏன் பி பை ஏன்னு சொல்றோம்னா அந்த லேப்ல எக்ஸ்பெரிமெண்டலா உள்ளக்குள்ள ஒரு பொருளோட எதிர்ப்பு சக்தி எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி அந்த லோட கொடுக்குறோம் அதனால பி பை ஏன்னு அந்த பரலா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்பதான் ட்ராவலத்துக்கு எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பி பை ஏ பி பை ஏன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஏன் யூஸ் பண்றோம்னா இதுதான் கதை ஓகே இப்ப இந்த பீங்கிறது என்ன இப்ப ஒரு சாயில்ல வந்து ஆஹ் நார்மலா இப்ப இந்த சாயில இருக்கு இந்த சாயிலோட செல்ஃப் வெயிட்னால அதுக்குள்ள சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் தண்ணி இது மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கு அதோட சொந்த வீட்னால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் இது மேல வந்து ஒருத்தர் பிடிச்சி கையை வச்சு அழுத்துறாருன்னா அது எக்ஸ்டர்னல் லோட் அப்ப டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ரெண்டு சார்ந்து இருக்கு சிக்மாங்கிறது என்ன இருக்கு ஒண்ணு எக்ஸ்டர்னல் லோடு பிளஸ் எது செல்ஃப் வெயிட் கரெக்டா இல்லையா ஓகேயா இதுவும் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஒருவேளை மேல உள்ள எக்ஸ்டர்னல் லோட ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எப்படி சொல்லுவோம் அதாவது செல்ஃப் வெயிட்னு சொல்லுவோம் அந்த செல்ஃப் வெயிட்ல என்னென்ன இருக்கா சாலிட் பிளஸ் வாட்டர் இருக்கும் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன்னு ஓகே அப்ப இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ல எக்ஸ்டர்னல் லோட கன்சிடர் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிடுவாங்க அதே எக்ஸ்டர்னல் லோட ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒன்லி சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜியோரெட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜியோஸ்ட்ரெட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சார் புரியுதா ஓகே இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான விஷயங்கள் ஓகேவா இனிமே வந்து உள்ள குள்ள போனா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ட்ரெஸ் வச்சு கிட்ட ஒரு மாசத்துக்கு மேல இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு உள்ள போனா எனக்கு ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்காண்டி வந்தேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே முடிச்சாச்சு அதாவது நியூட்ரல் சிஸ் தான் சொல்லியாச்சு இப்பதான் இவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லிட்டு என்ன நியூட்ரல் சிஸ் என்ன அர்த்தம் அதாவது தண்ணி அந்த சாயல் பார்ட்டிகள் மேல எந்த அளவுக்கு ஒரு போர்ஸ எக்ஸாக்ட் பண்ணுது வெளிப்படுத்துது அதுதான் அந்த நியூட்ரல் சிஸ் ஆர் போர் வாட்டர் பிரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை யூனிட் இன்னோட் பண்ணுவாங்க சார் ஃப்ரீ தானே ஓகே அவ்வளவுதான் இப்ப அடுத்து இதுக்கு சி யூஸ் கரெக்டா ஆன்சர் அடுத்து கொஞ்சம் கரெக்டா பிளே பண்ண ஸ்பீடா ஓடியாடலாம் போன வாரமே முடிக்கணும் போன வாரம் நான் லாஸ்ட் நேரத்துல கொஞ்சம் உட்கு வந்துருச்சு அதனால போய் நான் போட்டு கேன்சல் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சாரி ஓகே பிக்அப் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த பாலிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கில் கண்டவற்றில் தவறான கூற்றே தெரிஞ்சது ஓகே ஓகே அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ஸ்மாலர் த சைஸ் ஆஃப் த போரஸ் த ஹையர் த வாட்டர் கேன் ரைஸ் எபோ த வாட்டர் டேபிள் அதாவது ஒரு சாயில் பார்ட்டிகல்ஸோட சைஸ் கம்மி ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சைஸ் வைஸ் கிராவல் சாண்டு சில்ட்டு கிளே இது பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் கிரெட்டை தான் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் டு செவன்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுவீங்க மைக்ரான் தானே ஓகே செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரான் டு டூ மைக்ரான் லெஸ் தன் டூ மைக்ரான் அப்ப எப்படி இருக்கு சாயில்ல அதிகமா இருக்கக்கூடியது இது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது இது மூணாவது இருக்கக்கூடியது இது நாலாவது இருக்கக்கூடிய இது அப்ப இருக்கிறதுல இதுக்குதான் என்ன இருக்கும் அதிகப்படியான சைஸ் இருக்கும் போக போக என்ன சொல்லுங்க சைஸ் கம்மி ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் டிகிரிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆர்டர்ல அப்ப சைஸ் கம்மியாக கம்மியாக உள்ள இருக்கக்கூடிய வாய்ஸ் என்ன ஆகும் கேப்பும் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் அப்ப கேப் அதிகமாகும்னா உள்ள இருக்கிற சாயில் ஊடுருவி போகக்கூடிய திறன் என்ன ஆகும் வாய்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுக்குள்ள ஸ்பீடா ஒரு தண்ணி வந்து உள்ள இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் அதான் பெருமைப்பட்டி தான் வாய்ஸ் வந்து நெருக்கமா இருந்துச்சு அதுக்குள்ள தண்ணி ஊடுருவி போறது ஈஸியா இருக்குமா அதிகமா இருக்குமா இல்ல வந்து வாய்ஸ் கேப் அதிகமா இருந்தா அதுக்குள்ள ஊடுருவி போறது நல்லா இருக்குமா ஆஹ் கம்மியா இருக்க இருக்கு வாய்ஸ் கம்மியா இருக்கணுமா சைஸ் கம்மியா இருக்கணும் சார் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இடைவெளி எப்படி இருக்கணும் தமிழ்ல இடைவெளி அதிகமா இருந்தா தானே சார் உள்ள குள்ள அதிகமா போகும் தண்ணி புல்லு ஆகும் ஒரு இடத்துல அணையை கட்டிட்டீங்கன்னா தண்ணி இப்படி நுழைஞ்சு போகும் வாய்ஸ் இல்லாட்டியும் அணையில கேப் இருந்தா தானே அது வழியே தண்ணி அந்த எப்படி சொல்றது நனைஞ்சு அந்த சைடு போகும் ஈல்ட் ஆகி போகும் என்ன சொல்றேன் அப்படிதான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் குள்ள டிராவல் ஆகி அப்ப சைஸ
அப்ப இப்ப ஏ ஆப்ஷன் பாருங்க த ஸ்மாலர் த சைஸ் ஆஃப் த போரஸ் அதாவது உள்ளக்குல இருக்கக்கூடிய போரஸ் வந்து ஸ்மாலரா இருக்கு ஒவ்வொரு சைஸுமே சின்ன சின்னதா இருக்கு அப்படின்னா த ஹையர் த வாட்டர் கேன் ரைஸ் எப்போ த வாட்டர் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப கரெக்டா இல்லையா ரைஸ் வந்து நிறைய நிறைய நடக்குது ஹையரா நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கேபிலாரிட்டி பிரிஞ்சஸ் பத்தி நடத்திட்டு இருக்கும் போது கிளேக்கு தான் இருக்கிறதுலே ஒரு பத்து மீட்டர் அதாவது மூணு மீட்டர் டு முப்பது மீட்டர் வரையும் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஞாபகம் இருக்கா இருக்கிறதுலேயே அதிகமா கேபிலாரிட்டி ரைஸ் அங்கே தான் நடக்கும் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அப்ப வாட்டர் டேபிள் ரைஸ்ங்கிறது போரஸ் கம்மியாக கம்மியாக அதான் கொடுத்துட்டேன்னு நீங்க போரஸ்னா சார் இடைவெளி வாய்ஸ் சின்னமா வந்து சொல்றாங்களா சார் அப்படி எடுத்துக்கூடாது சைஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க சைஸ் ஆஃப் த போரஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன்ஸ் பார்ட்டிகளோட சைஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப பார்ட்டிகளோட சைஸ் கம்மியா இருக்குன்னா இதுக்கு எதாவது கிளேக்கு தான் கம்மி கம்ப இதுல கம்பேர் பண்ண போது இதுக்கு கீழே குலாய்ஸ் பார்ட்டிகள் இன்னும் கம்மியா இருக்கும் அதுக்கு போவேனா சாயல் மெக்கானிக்ஸ்ல பாருங்க என்வரான்மெண்ட் போவேனா அப்ப இதுக்கு கம்மியா இருக்கிறது கிளேன்னு சொல்லியாச்சு அப்ப கிளேல எப்படி சார் இருக்கும் கேபிலாட்டி பிரிஞ்சஸ்ங்கிறது கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் டேபிள் எப்படி இருக்கும் மேல கிளே இருக்குன்னா சைசஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமா நடக்கும் அவ்வளவுதான் த ஸ்மாலர் த சைஸ் ஆஃப் த போரஸ் த ஹையர் த வாட்டர் கேன் ரைஸ் எபோ த வாட்டர் டேபிள் கரெக்டா இல்லையா வாட்டர் டேபிளுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மண்ணு கிளேவா இருக்கு இப்ப அதுக்குள்ள ஊடுருவி போகக்கூடிய ரைசஸ் வாட்டர் ரைஸ் ஆகிறது அதிகம் நடக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்ப அத கிளேன்னு சொல்லிட்டேன் ஐ மீன்ஸ் இங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்மாலர் த சைஸா இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புரியுது என்ன சொல்றேன்னு அப்ப கேட்டிருக்கிறது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனா இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்து ஃபிளோ த வாட்டர் டேபிள் த போர் வாட்டர் மேபி ஸ்டார்டிங் கொடுத்துருக்காங்க சார் வாட்டர் டேபிள் கீழே எப்படி இருக்கும் தண்ணி தான் இருக்கு அப்ப தண்ணி ஸ்டாட்டிக்கா இருக்குமா இல்ல வந்து அங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்குமா ஸ்டாட்டிக்கா தானே சார் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இதுனா ரொம்ப சிம்பிள் வி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து நான் மூணாவது த ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரெஷர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டெப் டெப்த் ஃபுளோ த வாட்டர் டேபிள் அதாவது ஹைட்ரோஸ்டிக்னா ஹைட்ரோ வாட்டர் ஸ்டாட்டிக்னா நிலையா இருக்க தண்ணி அப்ப ஒரு நிலையா இருக்கக்கூடிய தண்ணி இது ஃபிலிம் மெக்கானிசம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்ப டெப்த்னா ஹச்சு ஆர் டி ஹச்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் கீழே வந்து இந்த பாயிண்ட்ல ஏ இந்த பாயிண்ட்ல பி இந்த பாயிண்ட்ல சி அப்ப கீழே வந்து டெப்த் கூட கூட ப்ரெஷர் எப்படி சார் இருக்கும் போக போக ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் அப்ப டெப்த் டிபெண்ட் பண்ணி தானே இருக்கு ப்ரெஷர் இருக்கிறது கரெக்டா இல்லையா சார் டெப்த் டிபெண்ட் பண்ணி தானே இருக்கு அப்ப என்ன ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் நிலையாக இருக்கக்கூடிய திருவத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தமானது எதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னா கீழே போகக்கூடிய தண்ணியோட ஆழம் அதாவது டெப்த் ஃபிலோ த வாட்டர் லெவல் அதை சார்ந்து இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா கரெக்ட் தானே சிங் கரெக்ட் அப்ப கேட்டிருக்கிறது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனா கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்ட் அப்ப பிளஸ் புரியுதாங்க சரியான கூற்றை தேர்ந்தது ஓகே ஒவ்வொன்றா படிச்சு விடுறோம் த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஹாசிடு பெய்த செல்ஃபெய்ட் அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னா ஹாசிடு பெய்த செல்ஃபெய்ட் ஆஃப் த சாயில் அட் ஏ பாயிண்ட் இன் ஏ சாயில் மாசி கால்ட் ஜியோரெட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கே தெரியும் அதாவது ஒன்லி செல்ஃபெய்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான பேர் என்னன்னா ஜியோஸ்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவோம்னு சொன்னேன் மேலே சொன்னேன் எது வித்வுட் எக்ஸ்டர்னல் லோடு கரெக்டா இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தானே அப்ப ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இது இப்ப நான் மேல சொல்லிட்டு தான் வரேன் சரி கீழே பாக்கணும்ல ஆழ்வே இப்ப வேற இருக்கு அடுத்து பாப்போம் இந்த டோட்டல் செஸ் ஹாசிட் பை த செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த சாயில் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லோடிங் ஆல் டோட்டல் செஸ் இது கரெக்டா இல்லையா சார் டோட்டல் செஸ்னா ஒன்லி அந்த சாயிலோட செல்ஃப் வெயிட் ஓத்தி தான் டோட்டல் செஸ் இல்ல அது டோட்டல் செஸ் தான் அதுக்கு அடுத்து மேல எக்ஸ்டர்னல் லோட் ஓடுது அதையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா அது டோட்டல் செஸ் தானே அவங்க விளக்க தனித்தனியா கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் ஏல டோட்டல் செஸ் கண விளக்கம் கொடுத்து போட்டு எக்ஸ்டர்னல் லோட பத்தி பேசல ஒன்லி செல்ஃப் வெயிட் வந்து கன்சிடர் பண்ணிருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு சாயில் மாசம் எடுத்துக்கும் போது அப்ப அந்த இடத்துல இன்னொரு கீ வெயிட் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான அர்த்தம் ஜியோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க கரெக்ட் தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படியில இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஹாசிடு பெய்த செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த சாயில் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லோடிங் கால் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்
அப்ப அது 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 ஒரு இன்ட்ரெட் நான் விஷயத்த நான் இங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப ஆல் தே ஆல் ஆஃப் தே போனா டிஸ்கஷன்ல வருதுன்னா நீங்க வந்து அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு கொஸ்டின் தன் ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் அடுத்து அஞ்சு செலக்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த பாலவிங் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே இப்ப நார்மலா டோட்டல் செஸ் என்ன சொன்னேன் நார்மலா செஸ் ஈக்குவல் என்ன இன்டர்னல் ரெஜிஸ்டன்ட் டோடர் பே ஏரியா அதாவது லேப்ல எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும்போது லோடு பே ஏரியான்னு பார்த்துருப்போம் இதானே செஸ் ஓகே தானே ஓகே நார்மலா ஒரு சாயல்குள்ள பார்க்கும்போது இந்த பீங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா செல்ஃப் ஹைட் லோடுங்கிறது செல்ஃப் ஹைட்னால வரக்கூடிய லோடு பகுத்தால் கீழே ஏரியா ஓகே ஒரு செல்ஃப் ஹைட் என்ன சார் இந்த லோடு வந்து என்ன படிச்சிருப்போம் யாவும் இருக்கா அதாவது காமா இண்டு ஏரியா இண்டு ஹச் ஓகே ஓகே அது காமா இண்டு வால்யூம் படிச்சிருப்போம் அப்ப என்ன வரீங்க அதாவது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரெண்டு முளிக்காதீங்க அது என்னது அதாவது யூனிட் வெயிட் ஈக்குவல்ட்டு காமா ஈக்குவல்ட்டு வெயிட் பை வால்யூம் கொடுத்துருப்பேன் ஆமா இருக்கா அப்ப இந்த வி இங்கிட்டு தானே ஆகும் வெயிட் ஈக்குவல்ட்டு காமா இண்டு வீண்டு இருக்கும் அப்ப காமா இண்டு வால்யூம் கிட்ட தானே ஏரியா இண்டு என்ன எழுதலாம் ஹச்சு எழுதலாமா அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கேன் ஓகே அப்ப இவ்வளவுதான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே கீழே என்ன இருக்கு ஏரியா அப்ப இந்த ஏரியா ஏரியா கன்சல் பண்ணி வரும் காமா இண்டு ஹச்னு வருமா அவ டோட்டல் சிஸ்கான பார்ப்பலாம் சாயல்குள்ள காமா இண்டு ஹச்சு இது காமாங்கிறது என்னது வெறும் சாயில் சாயில் ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா காமா சாலிடு ஆர் சாயில் இதே வாட்டர் குள்ள இருந்துச்சுன்னா காமாங்கிறது என்ன வரும் அது யூ யூ ஈக்குவல்டு காமாங்கிறது என்ன சார் வரும் போர் வாட்டர் பிஸ்கர் பிடிக்கும் போது ஆஹ் வாட்டர் இண்டு அது எவ்வளவு டெப்த்துக்கு இருக்கு சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு ஓகே அப்ப இதுதான் விஷயம் இங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சிக்மா ஈக்குவல் என்ன டோட்டல் ஈக்குவல்டு சிக்மா டேஸ் பிளஸ் போர் வாட்டர் பிளஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து கூட்டுறது தான் இது அப்ப சிக்மா டேஸ்ங்கிறது என்ன சரி சிக்மா டேஸ் என்ன சிக்மா மைனஸ் மியூன்னு சொன்னேன் இப்ப சிக்மாக்கு என்ன பார்ப்பலாம் நார்மலா சிக்மாக்கு என்ன பார்ப்பலாம் காமா சாயில் இண்டு கட்சி யூக்கு என்ன பார்ப்பலாம் இப்ப பார்த்தோம் தனியா காமா டபுள்யூ இண்டே கட்சி அப்ப இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஓகே லோடு செல்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த போர் வாட்டர் பிரெஷரை பிட்டாட்டி மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா நம்மளுடைய எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டேஸ டேரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது டோட்டல் செஸ்ஸையும் போர் வாட்டர் பிரஷரையும் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூலமா கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேலையை கொண்டாந்து போட்டு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சார் ஓகேவா ஓகே இங்க பாப்போம் வாங்க இதை பத்தி நான் ஓரளவு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் இப்ப பாருங்க செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த பாலவின்னு கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் செஸ் சிக்மா ஈக்குவல் என்ன சார் போட்டிருக்காங்க இது கரெக்டா இல்லையா அதாவது வாட்டர் பத்தி இருந்துச்சுன்னா நான் வரும் காமாட் அப்படி இண்டி கட்சி அப்படி கரெக்டா இல்லையா கரெக்ட் தானே வாட்டர் பத்தி இருந்துச்சுன்னா அதாவது டோட்டல் செஸ் என்னன்னா இப்ப ஒரு ஸ்டேட்டம் இருக்கு வச்சுக்கிறேங்க இப்ப இதுல வெறும் தண்ணி வச்சு உட்காந்துருக்கு இதுல எப்படி இருக்கு சாயிலோட ஆஹ் தண்ணி சேர்த்திருக்கு அதாவது காமா சாட் சாட்டர் கண்டிஷன்ல இருக்கு அதுக்கடுத்து இது எப்படி இருக்கு காமா சாட் கண்டிஷன்ல சாட்டர் கண்டிஷன்ல இருக்கு இந்த சாயில் வந்து கட்சி ஒன் இந்த சாயில் வந்து கட்சி டூ இந்த சாயில் வந்து கட்சி த்ரீன்னு வச்சுக்கோம் அப்ப இதுல டோட்டல் சிஸ்ங்கிறது என்ன இது மூணையும் கூட்டுறது தானே டோட்டல் சிஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கு வாட்டர் ஒத்தே அப்ப காமா டபுள் இண்டு கட்சி த்ரீ பிளஸ் ரெண்டாவது என்ன இருக்கு காமா சாட் இண்டு கட்சி ஒன் பிளஸ் மூணாவது என்ன இருக்கு காமா சேட் இண்டு கட்சி டூ சார் புரியுதா இதுல அத்தனை கேஸ் நடத்தினா உங்களுக்கு புரியுதா சார் என்ன அப்ப டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தா அந்த மூணு லேயரையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மேல ஒத்தையும் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்ப எதுவுமே இருக்காது ஜீரோ வந்துடும் இந்த லேயரை பார்க்கும்போது ஒன் டு ஒன்று ஸ்ட்ரெஸ்ங்கும் போது ஒன்லி வாட்டர் ஒத்தையும் கன்சல் பண்ணிக்கிறோம் இந்த லேயரை கன்சல் பண்ணும் போது வாட்டரையும் கன்சல் பண்ணிக்கிறோம் இந்த காமன் சாட்டர்ஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கிறதையும் கன்சல் பண்ணிக்கிறோம் இந்த லேயர்ல இருக்கும் போது இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் அப்ப மூணையும் சேர்த்து கூட்டக்கூடியதான் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கரெக்டா இல்லையா ஆஹ் அப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்ப டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஈக்குவல்ட்டு இப்ப வாட்டர் ஒத்தையும் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அவங்க இப்ப காமா டபுள்யூண்டு கட்சி இதையும் கரெக்ட் தான் டோட்டல் சிக்மா ஈக்குவல்ட்டு காமா சாட்டர்ஸ் இண்டு கட்சி எஸ் ஒன் கட்சி ஒன்று டெத்துல இருக்கிறத எடுத்திருக்காங்க ஓகே அதுக்கடுத்து அதே காமா சாட்டு கட்சி டூங்கிற டெத்துக்கு எடுத்திருக்காங்க இப்ப நான் மேல குடிச்சா இந்த படம் தான் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி எடுத்திருக்காங்க ஒரு கேஸ் அப்ப டோட்டல் சஸ் பைன்ல வரும்போது என்ன செய்யணும்
ஒரு சாயிலோட போரஸ் மேல செயல்படுது அப்படின்னா போர் வாட்டர் பிரஷர் அர்த்தமும் சொல்லிக்காங்க கரெக்டா இல்லையா கரெக்ட் அப்ப ஏ இஸ் கரெக்டர் அடுத்து பி பாருங்க அட் ஈக்லிபிரியம் ஓகே சமநிலையில் வாட்டர் லவர் இன் இன்டர் கனெக்டட் டியூப்ஸ் ரைஸ் டு சேம் எலிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இந்த இடத்துல ஒரு பிட்டாட்டிப்ப கனெக்ட் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல பிட்டாடி இப்ப கனெக்ட் பண்ணாலும் எல்லா இடத்துல எப்படி ரைஸ் ஆகும் சேம் லெவல்ல ரைஸ் ஆகுமா இல்ல வெவ்வேறு தான் ரைஸ் ஆகுமா ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ல அப்ப சேம் லெவல் தான் அப்ப இது கரெக்டா இல்லையா அட் ஈக்லிபிரியம் வாட்டர் லெவல் இன் இன்டர் கனெக்டட் டியூப்ஸ் ஓகே ரைஸ் டு சேம் எலிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா சார் கரெக்ட் ஆனா ஹெட்லாஸ் ஏற்படுமா ஏற்படாதா உள்ளூர்ல சாயில் தண்ணி வந்து சிபிஎச் ப்ளோ நடக்கும் போது ஒவ்வொரு சாயிலும் தண்ணி ஊடுருவி போகும் போது உள்ள உராய்வு ஏற்பட்டு கண்டிப்பா லாஸ் நடக்கும் அப்ப ரியல் லைஃப்ல இந்த பாசிபிலிட்டி கம்மி ஆனா அவங்க ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்க டிவில என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அட்டு ஈக்லி பிவ் கொடுத்துட்டாங்க அதனால இது கரெக்ட் ஓகே தானே ஓகே அடுத்து சி த போர் வாட்டர் பிரஷர் மெய்தர் கிரியேட்ஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் நார் சிய ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஜென்ரலி கால்டிய நியூட்ரிஷன் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா சார் போர் வாட்டர் பிரஷர்ங்கிறது உண்மையிலே எதை கிரியேட் பண்ண வாட்டர்னால என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வருதோ அதை பத்தி தான் பேசுவோம் புரியுதுல <laughs> 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 தண்ணி இப்படி சுத்தி இருக்கு அப்படின்னா இந்த தண்ணி வந்து உள்ளக்குள்ள டென்சில கொடுக்காது புடிச்சு அழுத்தும் அப்படியே புடிச்சு அழுத்தும் இது கம்ப்ரஷன் அதுக்கடுத்து தண்ணி உள்ளக்குள்ள ஊடுருவி போக போகுது தண்ணி உள்ளக்குள்ள ஊடுருவி போக போது சர்பேஸ்ல டேஞ்சல் ஒரு சிஸ் கிரியேட் ஆகும் சர்பேஸ்ல கிரியேட் ஆகுது என்ன சொல்லுவோம் அழுத்தம் சிஎஸ்எஸ்னா வெட்டு அழுத்தம் சொல்லுவாங்க வெட்டு அழுத்தம் சொல்லுவாங்க பார்ப்போம் அதாவது இந்த துளை நீர் அழுத்தம் உரு உருவாக்காது சுருக்கு அழுத்தம் அல்லது வெட்டு அழுத்தம் மற்றும் பொதுவாக நடுநிலை அழுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது ரொம்ப மோசமா இருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த போர் வாட்டர் பிரஷர் உருவாக்காத கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில போர் வாட்டர் பிரஷர் நெய்தே கிரியேட்ஸ் கிரியேட் ஆகாதுன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா உருவாக்கவே ஒரு சாய் பிரின்ஸ் மேல தண்ணி வந்து அழுத்தத்தை தானே கிரியேட் பண்ணும் செட் பண்ணும் அது ஓகே அதுக்காக சிஎஸ்எஸ்ங்க போது தண்ணி உள்ளூர்க்குள்ள சைட்ல சிபிஹெச் பிரஷர் ஹல்சான் உள்ள நடக்கும் போது என்ன விளக்கம் கொடுத்தங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஏன் கம்பரிசன் ஆகுது ஏன் சிஎஸ் கிரியேட் ஆகுது அது எப்படி கிரியேட் ஆகுது சொன்னது புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே டி இஸ் கரெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் நெய்தர் வராது எய்தர் வேணா கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு எய்தர் ரெண்டுமே கிரியேட் ஆகுங்கிற மாதிரி எபக்ட்ரிஸ் அந்த சாய் யூஸ் டியூ டூ கேட்டிருக்காங்க இப்பதான் மேல பாத்துட்டு வந்தோம் எபக்ட்ரிஸ்ங்கிறது அந்த சார் இருக்கா சிக்மா டேஸ்ங்கிறது எக்ஸ்டர்னலோட ஆக்டிங் அந்த சாயில்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வெயிட் ஆஃப் த சாயில் பார்ட்டிகல் ஒண்ணும் குழப்பம் இல்ல செல்ஃப் வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃப் வெயிட் இதுல எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் பிரசன் இந்த சாயில் போரஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எபக்ட்ரிஸ்ல டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் போர் வாட்டர் பிரஷர் இதுக்கான அர்த்தம் என்ன இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணணும் அதான் மைனஸ் யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் எபக்ட்ரிஸ் கரெக்டா இல்லையா ஓகே அப்ப அந்த எபக்ட்ரிஸ்ல எது சார்ந்து இருக்கான் ஒண்ணு சாயில் ஒத்தையும் இருக்கும் பொழுது ஒரு சாயில் பார்ட்டிகள் இன்னொரு சாயில் பார்ட்டிகள் எந்த அளவுக்கு கான்டாக்ட்ல இருக்கு
weight of the soil particles or option b correct adutha apdi or soil particle nor soil particle seindi irukumbodhu mele external la or porul vekkira thooki adu mele illa namba kaiya vechi aluthrom appadina endha alavukku load kudukromo andha load soil ku soil ku eppadi transfer aagudhu water seikama external load acting on the soil appa idu rendu sandha dhaan irukku eppadi water ullukku kondu varamaatton neenga formula la theriyum sigma ta is equal sigma minus u nu kuduthirupom போர் வாட்டர் இப்ப சிக்மா டோட்டலா நூறுங்கிற அளவுக்கு டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அப்படின்னா வாட்டர்னால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்குள்ள எவ்வளவு உட்காந்துருக்கு நாற்பதுன்னு உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா நமக்கு எபெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வேணா என்ன செய்யணும் சிக்மா டாஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா மைனஸ் மியூ அதாவது நூறுல இருந்து வாட்டர்னால வரக்கூடிய பிரிச்சு எடுத்துடணும் அப்ப உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் சாயிலும் சாயிலும் சேர்ந்துருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி உள்ளுக்குள்ள இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கணும் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் அப்ப என்ன வரும் வெயிட் ஆஃப் தாட்டர் பிரசன்ட் சாயில் போறஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்காது தண்ணி உடுக்குல இருந்து என்ன செய்ய மாட்டான் கொண்டு வர மாட்டான் அப்ப எக்ஸ்டர்னல் லோட்னால சாயில் குள்ள எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்ல சாயில் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு உட்காந்து இருக்கிறதுனால செல்ஃப் ஹீட்னா இந்த அளவுக்கு சாயில் குள்ள வந்து எல்லாமே சாயில் கான்டாக்ட் தான் எபெக்டி ஸ்ட்ரெஸ் பொறுத்த வர அப்ப ஏவும் கரெக்ட் தான் பியும் கரெக்ட் தான் அப்ப என்ன வரும் ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் போத் ஏ இண்ட் பி சார் புரியுதா ஓகே அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் சாயில் இஸ் டியூ டூ தான் கொடுத்திருக்காங்க நியூட்ரல் சிஸ்டம் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு இன்னொரு நேம் போர் வாட்டர் பிரசன் சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் லோட் ஆக்டிங் அந்த சாயில்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படியா அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் பிரசன் இந்த சாயில் பிரசன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சார் வரும் இப்போ மேலே பார்த்தா பார்த்தா அது ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் என்ன வரும் ஆ அவ்வளோதான் அதாவது நியூட்ரல் சிஸ் போர் வாட்டர் பிரசன் ஒன்லி வாட்டர் எந்த அளவுக்கு பிரசன்ட் பண்ணுது சாயில் மேலே ப்ரெஷராக வெயிட்டை அதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னா சாயில் சாயில் இருக்கிறத பற்றி பேச மாட்டோம் வாட்டர்னால எந்த அளவுக்கு வெயிட் ஆகுதுன்னு தான் பார்த்து பேசுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் நல்லா பார்த்துக்கிறீங்க போர்வாட்டர் <laughs> போர் வாட்டர் வந்து சாயிலோட பேஸுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இதே கரெக்டா இங்க முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் வேற ஆன்சர் பர்ஃபெக்டா கொடுத்துருக்காங்க பாத்துக்கிறோம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த வாட்டர் எப்போது சாயல் மேசம் கொடுத்துருக்காங்க டெப்த் ஆஃப் த சாயில டிபெண்ட் பண்ணிருக்காது இண்டிபெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பா இது தப்பு ஓகேவா நியூட்ரல் ஒர்க்ஸ்னாவே வாட்டர் எவ்வளவு வாட்டர் இருக்கோ அந்த கட்சி இப்ப பத்து மீட்டர் கட்சுனா இந்த பத்து மீட்டர்ல இங்க நியூட்ரல் ஒர்க்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம்னா அப்ப என்னது ஒரு ரெண்டு மீட்டர் பாக்க போறோம்னா இப்ப காமா டபிள்யூ வந்து ரெண்டு மீட்டர் போடணும் இதே டோட்டலா பேஸ் வரையும் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா காமா டபிள்யூ இண்டு ஒத்துன்னு போடுவோம் புரியுது என்ன சொல்றேன்னு கண்டிப்பா கண்டிப்பாக யூ ஈக்குவல் டு காமா டபிள்யூ இண்டு ஹச்சு அப்ப யூ டேரக்ட் ஹச்சு அப்ப எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு யூங்கிறது ஹச்சே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சார் புரியுதா ஓகே அடுத்து டியூ டு வெயிட் ஆஃப் த சாயல் பர்டிகல்ஸ் அதாவது சாயல் பர்டிகல்ஸ் வெயிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க தப்பு ஓகேவா அப்ப என்ன வரும் ஒன்லி பி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர் டிரான்ஸ்மிட்டர் டு த சாயில் பேஸ் சாயலோட பேஸுக்கு என்ன செய்யுது த்ரோ த போர் வாட்டர் போர் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு பிரசர் டிரான்ஸ்பர் பண்ணதை கனெக்ட் பண்ணிருக்கு எது நியூட்ரல் சஸ்ங்கிறது அப்ப ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா எல்லாருக்கும் ஓகே அடுத்து எபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்கணுமே எல்லாமே உள்ள கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் பாருங்க ஒரு நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு எத்தனை கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுது ஒரு டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு எத்தனை வந்துச்சு இப்ப எபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்கும் நீங்களே பாருங்க கன்ஃபிட அடுத்து எபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் யாரோ வர்றாங்க அப்படிங்க ஆண்டேத்துக்கு வரணும்னு சொன்னா கேட்கறதுல அதுக்கடுத்து <laughs> ஒருவேளை பிசிக்கல் பேராமீட்டர் மூலமா கரெக்ட் ஒருவேளை இப்படி கொடுத்துருக்கலாம் அதாவது பிசிக்கல் பேராமீட்டர் என்ன இருக்கு சார் இல்ல மொத்தம் பிசிக்கல் பேராமீட்டர் என்ன சார் இருக்கு ரெண்டே ரெண்டு தானே இருக்கு என்ன இருக்கு ஒன்னு சிக்மா இன்னொன்னு யூ இதுதான பிசிக்கல் பேராமீட்டரு அதாவது டோட்டல் ரிசர்ஸ் போர் வாட்டர் பிரசர் அப்ப என் பிசிக்கல் பேராமீட்டர் சார் கேன் பி மெசர்டு பி அதாவது சிக்மா யூ இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா அது மூலமா எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கலாம் ஒருவேளை எதுவும் கட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா கட்டாம கட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நான் இப்ப சொன்ன இது ரெண்டு தான் கட்டா இருக்கும் இருக்கிற பிசிக்கல்
என்ன <laughs> 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 உண்மையில ஏன் தண்ணி தண்ணி நாளைக்கு வரை காயும் போது அந்த ஈத வந்து ஆபரேஷன் நடந்து போயிடலாம் அதை வச்சு நீங்க நம்ப கூடாது இப்ப தண்ணி இருக்கும் போது ஒரு ஒரு சாயலோட தண்ணி சேர்ந்துருக்கு அப்ப அதோட செல்ஃப் ஹைட் வந்து பத்து நியூட்டன் பரி பத்து நியூட்டன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே செல்ஃப் ஹைட் பத்து நியூட்டன் பரி மீட்டர் கேப் அளவுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு மீட்டர் கேப் பத்து நியூட்டன் அளவுக்கு தாங்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஆனா அதே சாயல் வந்து வெயில வைக்கும் போது என்ன செய்யுது அந்த தண்ணி ஆபரேட் ஆயிடுச்சு இப்ப ஆறு நியூட்டன் பர் மீட்டர் கேப் தான் எடுக்குதுன்னா இங்க போய் அதை நம்பி நீங்க போய் டிசைன் பண்ணுவீங்களா ஃபர்ஸ்ட் நான் சாயில் வந்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு பத்து நியூட்டர் பர் மீட்டர் கீப் இருந்துச்சு அப்போ இந்த சாயில் வந்து பத்து நியூட்டர் இருக்கக்கூடிய பொருளை கொண்டாந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு வச்சா அதுல உள்ள தண்ணி ஆப்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன செய்யறேன் என்ன ஆயிரும் வால்யூம் டிகிரிஸ் ஆகும் வால்யூம் டிகிரிஸ் ஆகும் மேல உள்ள பொருள் என்ன செய்யும் கீழே சாயிலோட ஸ்டெப் தான் அமைக்கிறோம் அப்படியே கீழே என்ன சொல்ல முடியுது உங்களுக்கு அப்ப செட்டில்மெண்ட் ஆயிரும் பொருள் சார் புரியுதா ஓகே அப்ப உண்மையிலே சென்ட்டுங்கிற எது இருக்கு ஒரு சாயில் ஒரு சாயில் எந்த அளவுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ்ல நெருங்கி இருக்கு அதுதான் டிபெண்ட் பண்ணும் உள்ள இருக்கக்கூடிய வாய்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரோ அதுக்கடுத்து இதோ அதாவது மீன்ஸ் என்ன சொல்றேன்னா வாட்டரோ இருந்தா அதை வந்து ஸ்ட்ரென்த்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம் அதனாலதான் ஒரு பொருளோட ஸ்ட்ரென்த் கூட்டுறதுக்காண்டி சாயில் மெக்கானிக்ஸ்ல ரெண்டு விஷயம் பண்ணுவோம் ஒன்னு கம்ப்ரஷன் பண்ணுவோம் ஒன்று கன்சல்டேஷன் பண்ணுவோம் கம்ப்ரஷன் பண்ணும் போது வாய்ஸ் கடையில இருக்கக்கூடிய ஏர ரிமூவ் பண்றதுக்கும் அதே கன்சல்டேஷன் சொல்லக்கூடிய வாய்ஸ் கடையில இருக்கக்கூடிய நீர்ம மூலக்கூற வெளியேற்றுறதுக்காண்டி பண்ணக்கூடியது அப்படி இருக்கக்கூடிய உண்மையா வெளியேற்றினாதான் உண்மையாவே அந்த சாயில் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆயிருக்குங்கிறது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை முடிவு பண்ணி தான் அந்த அந்த சாயில் மேல எந்த அளவுக்கு வெயிட்டை ஏத்தலாங்கிறத நம்ம வந்து கரெக்டா பிரிடிக் பண்ண முடியும் புரிதா நான் சொல்றேன்னா இதுல விதி விலக்கு என்னன்னா கிளே மாதிரியான சாயில் தான் போனோம்னா அது வந்து அஹ் பச்சை போய் மாத்தி விட்டுரும் என்னதான் நம்ம பண்ணாலும் வெயில் காலத்துல வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப வந்து இதா இருக்கும் அதே மழை காலத்துல தண்ணி படும்போது என்ன ஆகும் வெயில் காலத்துல எந்த அளவுக்கு சாயில் வந்து சுருங்கி காணப்படுது ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடந்திருக்கும் கிளேல அதே மழை காலத்துக்கு வந்து டைலியூஷன் நடக்கும் அது ஐ மீன்ஸ் எப்படி சொல்லணும்னா டிசார்டேஷன் நடக்கும் அது ஊதி போயிடும் அப்ப எப்படி செய்ய சாயில் அப்படி உப்பும் போது அப்படி கட்டணமே மேல எழும்புற மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து நீங்க மழை காலத்துல வந்து நார்மல் கிளேல கட்டுறீங்க அப்படின்னா சாயில் மேல உப்புன மாதிரி இருக்கும் அதை நம்பி நீங்க கட்டுறீங்கன்னா வெயில் காலத்துல தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகும் போது என்ன ஆயிரும் பாட்டு டைம்ல கீழே இறங்கும் போது அப்படியே அந்த கட்டணம் உள்ளக்குள்ள பதிஞ்சு போயிடும் மௌலி பாக்கத்துல நடந்துச்சுல புரிதான சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப இந்த பிரச்சனை வருங்கிறதுக்காக தான் என்ன செய்வோம் டெஸ்ட் பண்ண போதே அந்த சாயில் ஸ்டேட்டம் எப்படி இருக்கு ரிவருக்கு பக்கத்துல இருக்கா அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கன்சிடர் பண்ணி பர்மிஷனே கொடுப்பாங்க சரி ஓகே அது ஒரு சீடு இருக்கட்டும் அப்ப உண்மையிலே எப்ப கிறிஸ்டுங்கிறதுனா ஒரு சாயில் பாட்டிக்கும் இன்னொரு சாயில் பாட்டிக்கும் எந்த அளவுக்கு காண்டாக்ட் ஆகிறத பத்தி பேசுறது அப்ப நார்மலா ஒரு சாயில் எப்படி சேஃபி சேஃபிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கண்டுபிடிப்போம் நான் டெஸ்டே கேட்கல எஸ்பிடி டெஸ்ட் அது மாதிரி அந்த டெஸ்ட்டுக்கு போல எப்படி கண்டுபிடிப்போம் உண்மையிலே சாயில் சாயில் எந்த அளவுக்கு நெருங்கி காணப்படுதோ வாய்ஸ் இல்லாம அதை நல்ல ஸ்ட்ரென்தா இருக்கும் அதுக்கு வந்து கம்ப்ரஷன் கண்டுங்க கம்ப்ரஷன் மெத்தடோ கன்சல்டேஷன் ப்ரொசீஜரோ நம்ம வந்து இது பண்றோம் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் புரியுதா இல்லையா அப்ப எஃபெக்டிவ்ங்கிற எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அது சென்ட் டிமேட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி தானே அப்ப அது இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டி தானே புரியுதா இல்லையா சார் என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு இதுக்கு மாதிரி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி சொல்லியிருப்பேன் கன்சல்டேஷன் சொல்லியிருப்பேன் கன்சல்டேஷன் நடத்தல சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த்து அதுக்கடுத்து எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்ஸ் இது எல்லாமே என்னன்னா சென்த் ஓரியன்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஐ மீன் என்ன சொல்றேன்னா இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுவாங்க சார் புரியுதா ஓகே அப்ப இதுவும் கரெக்ட் தான் இதுவும் கரெக்ட் தான் இதுவும் கரெக்ட் தான் அப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்ஸ் இஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப என்ன வரும் ஆளுதா இப்போ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா ஓகே அடுத்து பதினொன்னு The rise of water table above the ground. Surface has been put in place. You know. If you want to take a look at the ground water, you can take a look at the ground water. How do you say it? Hmm. மேல 
உள்ளூக்குள்ள சாயிலும் தண்ணி சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு அது காமா சேட்டர்வேசர் சேட்டர்வேசன் கண்டிஷன்ல இருக்கு ஃப்ரண்ட்ல அவளுக்கே கீழே சும்மா எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறேன் இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுக்குள்ளே சாயலும் இதெல்லாம் சேர்ந்துருக்கு மேலே தண்ணி வச்சே ஃப்யூராக இருக்குது ட்ரோன் வாட்டர் டேபிளுக்கு மேலே இதில் வந்து இது இதாக இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரு அஞ்சு மீட்டர் கொடுக்குறேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மீட்டர் வேணாம் ஒரு மீட்டர் எடுத்துக்கணும் கால்குலேஷன் காண்டி இதில் வந்து காமா சேட்டுங்கிறது எவ்வளோ கொடுக்குன்னா ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூபு வாட்டருக்கு நமக்கே தெரியும் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை காமா டபுள்யூ என்ன இருக்குது இல்லை வாட்டருக்கு பத்துன்னு எடுத்துக்கலாமா ரவுண்டா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று சொல்லுவோம் ரவுண்டா வந்து பத்து கால்குலேஷன் காண்டி புரியுதா ஓகே இப்போ இந்த லேயர் ஒன்று இது ஒன்று டு ஒன்று லேயர் இது வந்து ரெண்டு டு ரெண்டு லேயர் ஓகே இப்போ என்ன பேச போகிறான் அப்படின்னா ப்ரோன் வாட்டருக்கு மேலே தான் பேச போகிறோம் கொடுத்துருக்கதே என்னது ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் டேபிள் எப்போதோ க்ரௌண்ட் உங்களுடைய க்ரௌண்டில் உங்களுக்கு மேலே வாட்டர் டேபிள் ரைஸ் ஆகுதுன்னா என்னென்னு பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்று ஒன்றாவது லேயரில் எடுத்துக்கிட்டு தான் மேலே என்ன சார் இருக்குது ஏதாச்சும் இருக்கா டோட்டல் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ போர் வாட்டர் பேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் இருக்கா சார் இல்லை அப்போ சிக்மா ஈக்குவல் டு ஜீரோ மியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டுமே மியூனா சிக்மா டேஸ்ங்கிறது நாயிரம் சிக்மா மைனஸ் மியூங்கிறது ஜீரோ தான் அடுத்து ரெண்டாவது லேயர் எடுங்க ரெண்டாவது லேயர் எடுக்கும் போது அதுக்கு மேலே தான் பார்க்கணும் அப்ப மேல என்ன இருக்கு சிக்மா அங்க டோட்டல் சிஸ்ங்கிறது மேல இருக்க தண்ணி தான் இருக்கு அப்ப என்ன இருக்கு காம காமாக்கு டபுள் இன்டு கட்சி தான் இங்கேயும் வரும் தண்ணிக்கு அப்ப காமா டபுள் இன்டு பத்து இன்டு கட்சிங்கிறது ஒன்னு பத்து கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூபு அதுக்கு அது யூ என்ன இருக்கு அதுவும் தண்ணி தானே அதுவும் காமா டபுள் இன்டு கட்சி தான் இப்ப என்ன வரும் பத்து இன்டு ஒன்னு ஈக்குவல் டு பத்து கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூபு இப்ப எப்ப சிக்மா டேஸ் சிக்மா மைனஸ் மீன்கிறது பத்து மீனஸ் பத்து என்ன ஆயிரும் ஜீரோ அப்ப க்ரௌண்ட் வாட்டர் டேபிளுக்கு மேல தண்ணி வயசு ஆனிச்சுன்னா ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா சேஞ்ச் ஆயிருக்கா சார் சேஞ்ச் ஆகல அப்ப என்ன இருக்கு கீழே என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அது தான் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபைனலா கால்குலேட் பண்ண போகுது எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்மே மேல வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்காது வேணா எக்ஸாம்பிள் கண்டுபிங்க இப்ப இங்க இங்க பேஸ்ல பாருங்க இப்ப இங்க பாக்கும்போது என்ன செய்வோம் மேல உள்ள எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணுவோமா மேல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணோம்னா என்ன செய்யணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை பாக்கணும் அதுக்கடுத்து இதை பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் சிஸ் கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் சிஸ்ல வந்து இல்லை என்ன இருக்கும் மேல காமா டபுள் இன்டு கட்சின்னு இருக்கும் ப்ளஸ் கீழே காமா சாட்டி இன்டு கட்சின்னு இருக்கும் அது மேல என்ன இருக்கு பத்து இன்டு ஒன்று ப்ளஸ் கீழே என்ன இருக்கு இருபது இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ பத்து ப்ளஸ் நூறு அப்போ நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப்பு இது இந்த பேஸில் டோட்டல் சஸ்ஸு அதுக்கடுத்து என்ன இருக்கு போர் வாட்டர் பஸ்ஸு அது என்ன வேணும் உங்களுக்கு மேலே காமா டபுள் இன்ட்டு கட்சி அவ்வளோதான் வரும் கீழே என்ன வரும் சார் இதுலேயும் வாட்டர் இருக்கு இதுக்குள்ளேயும் காமா சாட்டர் வாட்டர் இருக்கு அப்போ என்ன வருதுக்கு காமா டபுள்யூ இன்டு கட்சி மேலே எவ்வளோதுக்கு வாட்டர் இருக்கு பத்து இன்ட்டு ஒரு டெப்த்துக்கு கீழே பத்து இன்ட்டு அஞ்சு டெப்த்துக்கு அப்போ என்ன வரும் இதில் ஐம்பது இல்லை ஒரு பத்து அறுபது வரும் அப்போ சிக்மா டேஸ் என்ன வரும் சிக்மா மைனஸ் மியூ அப்போ என்ன வரும் சிக்மாங்கிறது என்ன நூற்றி இருபது மியூங்கிறது என்ன எங்கே என்ன இந்த இருக்கா அறுபது அப்போ என்ன சார் வரும் அறுபது அறுபது கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப்பு எப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணும்போது அறுபது கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப்பு வருது இப்போ கீழே இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிப்போமா இப்போ கீழே இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிங்க இது என்ன சார் வரும் மேல உள்ளது என்ன கன்சிடர் பண்ணாங்க கீழ உள்ளது என்ன வரும் இதுத்தையும் பார்த்தோம்னா இந்த இந்த லேயர் ஒருத்தையும் பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கீழே என்ன வரும் அதாவது சிக்மா ஈக்குவல் டு காமா சாட்டி இன்டு கட்சி காமா சாட்டி இன்டு கட்சி ஓகே யூ ஈக்குவல் டு என்ன காமா டபுள்யூ இன்டு கட்சி அப்போ காமா சாட்டினா இருபது இன்டு அஞ்சு எத்தனை வருது நூறு வருது இங்கே வந்து என்ன வரும் அதே வந்து பத்து இன்டு என்ன சார் அஞ்சா கரெக்டாக போகிறோம் பார்த்துக்கிறேங்க எவ்வளோ வரும்ப்பா ஐம்பது வருது அப்போ என்ன வரும் நூறு மைனஸ் ஐம்பது ஈக்குவல் டு ஐம்பது இங்கே ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க அது காமா டபுள் இன்டு கட்சி பத்து இன்டு ஒன்று அதுக்கடுத்து காமா சேட்டி இன்டு கட்சி இருபது இன்டு அஞ்சு அப்போ இருபது இன்டு அஞ்சு நூறு ஐரண்டா பத்து நூறு அப்போ பத்து நூற்றி பத்து வரும் ஓகே நூற்றி பத்து இங்கே எவ்வளோ இருக்குது அறுபது அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஐம்பது தானே சார் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா அது ம
சார் மூணையும் கன்சிடர் பண்ணும் போது கீழே எந்த அளவுக்கு செஸ் வந்துச்சோ இதுவத்தையும் கன்சிடர் பண்ணும் போது அதே தான் வந்துருக்கு அப்ப வாட்டர் டேபிள் குரூண்டுக்கு மேல ரைஸ் ஆனோ பால் ஆனாலோ எந்த ஒரு அபெக்டுமே பண்ணாது அன்அபெக்டடா இருக்கும் எந்த ஒரு தீய வலிமையும் ஏற்படுத்தாது செஸ் குறைக்கிற மாதிரி பண்ணாது நான் சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருக்கும் நான் சொல்றேன் சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலா சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இதை வாசிங்க அப்ப இந்த ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் டேபிள் எவ்வளவு கிரௌண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க குரோன் சார் பேசுனேன் ஆஸ் என்ன சார் இருக்கேன் ஈக்குவல் இன்க்ரீஸ் இன் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அண்டு டோட்டல் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டிகிரிஸ் இன் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அண்டு டோட்டல் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா வராது டிகிரிஸ் ஆனா வராது அப்ப என்ன சார் வரும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப இது ஏறுனுச்சுன்னா கீழே எந்த அளவுக்கு ஏறுதோ அதே அளவுக்கு தான் மோட்டல் டோட்டல் உள்ளதையும் கன்சிடர் பண்ணும்போது ஏறும் கீழே எந்த அளவுக்கு கூடுதோ அது அதாவது இதுல ஒன்லி ஸ்ட்ரெஸ் வேரியஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா இந்த சாயிலும் தண்ணி இருக்கக்கூடிய இதை டிபெண்ட் பண்ணி வந்து தான் இருக்கும் வாட்டர் டபுள் மேல ரைஸ் ஆகும்போது அப்ப இதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா இது ஏறுனுச்சுன்னா மேல உள்ளதும் ஏறும் இது குறைஞ்சுன்னா மேல உள்ளதும் குறையும் அப்ப எப்படி இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு எந்த ஒரு அன்அபெக்டட் பண்ணாது ஏறுனா குறைகிறதோ இல்ல குறைஞ்சா ஏறுறதோ அது மாதிரி அன்அபெக்டடா இருக்கும் புரியுதா சொல்றேன் ஓகே அப்ப என்ன வரும் ஈக்குவலா இருக்கும் எல்லாமே ஓகே ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அடுத்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க த டோட்டல் அண்டி எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அட்டிய டெப்த் ஆஃப் அஞ்சு மீட்டர் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க க்ளோ த டாப் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இன் ஸ்விம்மிங் பூல் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க சாரி சிக்மா டேஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸ்விம்மிங் பூலா ஓகே கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இதுக்கு என்ன சார் வரும் அதாவது டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன வரும் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான பார்வை என்ன காமா ஸ்விம்மிங் பூலாம் வெறும் வாட்டர் ஒத்தையும் இருக்குன்னு அர்த்தம் காமா டபுள் இன்ட்டு ஹச்சி அப்ப என்ன சார் வரும் காமா டபுள்யூ பத்து இது அஞ்சு அப்ப என்ன வரும் இல்லாட்டி காமா டபுள்யூ இங்க இங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க சில இடத்துல ஒன்னு ரவுண்டா வச்சுக்கிடுவாங்களா ஒன் சிசி ஒன் கிராம் பர் சிசி எடுத்துக்குவாங்க இப்ப ஒன்னு இன்ட்டு அஞ்சு அப்ப அஞ்சு அடுத்து போர் வாட்டர் பிரசர் ஸ்விம்மிங் பூல் தானே தண்ணி தானே அதே டெப்த் அஞ்சு மீட்டர் தானே காமா டபுள் இன்ட்டு ஹச்சி அது ஒன்னு இன்ட் அஞ்சு தான் அப்ப அஞ்சு தான் அப்ப சிக்மா டேஸ் என்ன வரும் சிக்மா மைனஸ் மியூ அப்போ அஞ்சு மீட்டர்ஸ் மியூ அஞ்சு ஜீரோ அப்போ இதில் கேட்டிருக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் சிஸ் ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் வந்து அஞ்சு ரெண்டாவது ஆன்சர் கேட்கிறாங்க எப்போ சிஸ் அஞ்சில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஜீரோ அப்போ அஞ்சு கம்மா ஜீரோ இங்கே இருக்கணும் பாருங்கள் இது என்ன கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரியலையே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒருவேளை அவங்க காமா டபுள் எப்படி எடுத்துருக்கலாம் எனி ஒன் சார் என்ன சொல்றேன்னு புரியுது அவங்களுக்கு ப்ரொசீஜரு எல்லாமே அதே தான் அதனால பிரச்சனை இல்லை அவங்க காமா டபுள்யூக்கு எப்படி நம்ம வேலை எடுத்திருப்போம் எப்படி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் குளோனீட்டன் பர் மீட்டர் கியூப்னு எடுத்திருப்போம் அதாவது யூனிட் பைட் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு ஏன்னா குளோனீட்டன் தானே கொடுத்துருக்கேன் உண்மையிலே நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்கோம்னு என்ன செய்யணும் ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்து பா பார்த்துருப்போம் யூனிட் பைட் ஈக்குவல்ட்டு என்ன வரும் டென்சிட்டி இன்ட்டு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸு வாட்டரோட டென்சிட்டி என்ன ஆயிரம் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் என்ன நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அப்ப நைன் எயிட் ஒன் ஜீரோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப்னு பார்ப்போம் இதை கிலோமீட்டர் பண்ண போது என்ன செய்யும் ஆயிரத்தி வெளில எடுப்போம் அப்ப நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டு கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப்னு சொல்லுவோம் இப்படிதான் போர் வாட்டர் பிரசருக்கு எடுத்துக்கிடுவோம் வாட்டருக்கு ஆனா சில சமயம் பேசுகிறோம் ரவுண்ட் ரவுண்ட் பண்ணி தோராயமா பத்து கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப்னு எடுத்துக்கிடுவோம் சில இடத்துல சிசி அதாவது ஒன் சி கிராம் பர் சிசின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனா இதுக்கு மேல எப்படி எடுத்துருக்காங்க பார்க்க சொல்றேன் உங்களை என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதான் ஆப்ஷன் அதான் எப்படி வரணும் உங்களுக்கு ரெண்டாவது வந்து ஜீரோவா இருக்கணும் முன்னாடி வந்து கண்டிப்பா ஆன்சர் இருக்கணும் அதாவது நான் வந்து ஒன்னுன்னு போட்டு பார்த்தோன்னா அஞ்சு வருது அடுத்து ஜீரோ வருது இதே நான் பத்துன்னு போட்டு பார்த்தோன்னா ஐம்பது வரும் அடுத்து ஜீரோ வந்துருக்கும் இதே நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று போட்டு பார்த்தோன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி சம்திங் வந்து கீழே ஜீரோ வரும் அவங்க என்ன எடுத்துருக்கலாம்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ஐடியா இருக்கா ஒரு வேலை ஈடு வீட்டை பாட்டு எடுத்துருக்கலாம்னா
ஐநூறு சென்டிமீட்டர் மாத்துவாங்க அப்போ மொத்தமாக போட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாக வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும்போது வருது உங்களுக்கு இதை வச்சே முடிவு பண்ணிடலாம் சிக்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலி இருக்குது ஜீரோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இப்போ யூனிட் கன்வர்சன்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு போட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடலாம் ஏன்னா எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒன்று வச்சு போட்டால் அஞ்சு சம்திங் வரணும் ரெண்டாவது ஜீரோ வரப்போகுது பத்து வச்சு போட்டாலும் அதே கதை தான் ஐம்பது சம்திங் வரும் இல்லை ஜீரோ வரப்போகுது இல்லை ஒம்பது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று வச்சு போட போகிறோம் அப்படின்னா அஞ்சோட பிரிக்கும் போது நாற்பத்தி அஞ்சு கிரெட்டர் தன் ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்கும் நாற்பத்தி எட்டு சம்திங் நாற்பத்தி ஒம்பது சம்திங் வருதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க அப்போ வரப்போது அடுத்து ஜீரோ வரப்போகுது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இதுதான் கரெக்டாக இருக்குது ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் நான் என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்னு புரியுதெல்லாம் இருக்கேன் இல்லை கதை கேட்க மாதிரி கேட்டுட்டு சார் என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு சாயில் எஃபெக்டிவ் நெருங்க நெருங்க அதுக்குள்ள தண்ணி என்ன செய்யும் ட்ரெயினேஜ் ஆகி வெளில ஓடிடும் அப்ப தண்ணி இது பாயிண்ட்டுக்கு ஒன்னுக்கு ஒன்று நெருங்குதுன்னா அதனால ஃபேக்டரிஸ் தான் சிக்மாட்டாஸ் அப்ப இது நெருங்குதுன்னா என்ன இருக்கு வாய்ஸ்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் வாய்ஸ் கம்மியாம கூடுமா கம்மியா வாய்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா பெருமை பள்ளி என்ன ஆகும் தண்ணி ஊடுவி போகக்கூடிய திறன்கள் என்ன ஆகும் வாய்ஸ் இடைவெளி கம்மியாயிருச்சுன்னா அதுவும் கம்மியா தானே ஆகும் அப்ப என்ன வரும் இங்கே முடிஞ்சிருச்சு இன்க்ரீஸ் வாய்ஸ் இன்க்ரீஸா தப்பு அதாவது இங்கிலீஷ் வாய்ஸ்ன்னு வந்துருக்கு டிகிரிஸ் பெருமை பள்ளி ரெண்டுமே டிகிரிஸ் ஆகணும்னு இருக்கணும் வெயிட் பண்ணுங்க ஆப்ஷன் கீழே இருக்கணும் பார்ப்போம் இங்கிலீஷ் போத்தா தப்பு டிகிரிஸ் போத் வாய்ஸ் பெருமை பள்ளி கரெக்டா இல்லையா சார் கரெக்ட் தானே சார் அப்போ வாய்ஸ் இரவுலி கம்மியாகுதுன்னா இரவுலி கம்மியாக கம்மியாக பெருமை பள்ளியும் கம்மியாகும் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பார்ல போட்டு பெருமை பள்ளியே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்ன பார்த்துருங்க கே ஈக்குவல் டு சி டி டென் ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் இ போர் கியூப்டோட பே ஒன் பிளஸ் இ நீட்டு காமா டபுள்யூட்டோட பே மியூன்னு பார்த்துருப்போம் கே வந்து இக்கு எப்படி இருக்கு டாக்டர் சொல்லிட்டா பார்த்துருப்போம் புரியுதானே சொல்றேன் ஓகே அப்ப என்ன வரும் இப்ப இதுக்கு வந்து ரெண்டுமே டிகிரிஸ் ஆகும் எப்ப சிக்மா டேஸ் வந்து இங்கிலீஸ் ஆகும் போது எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சாயிலும் சாயிலும் கான்டாக்ட் ஆகி அதனால உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இங்கிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ஸை கம்மி பண்றோம் இப்ப ஒன்னு கம்ப்ரஷனோ இல்ல கம்ப்ரஷபிலிட்டி யார் கன்சல்டேஷன் பண்ணியோ அந்த தண்ணி ஆறு ஏறா ரிமூவ் பண்றோம்னு அர்த்தம் அப்ப ரெண்டுமே டிகிரிஸ் ஆகும் அர்த்தம் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகேவா ஓகே பதினாலாவது கொஸ்டின் லோவரிங் ஆஃப் க்ரோன் வாட்டர் டேபிள் ஹேஸ் செட்டில்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் தண்ணி கீழே இறங்குறாங்க என்ன செய்யும் செட்டில்மெண்ட் தான் நடக்கும் சார் வாட்டர் டேபிள் வந்து கீழே இறங்குறாங்க என்ன செய்யும்னா நல்லா வந்து செட்டில் ஆகும் ஐ மீன்ஸ் என்ன சொல்றோம்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கிலீஸ் ஆகும் கரெக்டா இல்லையா சார் க்ளோன் வாட்டர் டேபிளுக்கு கீழே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து ரிமூவல் ஆஃப் நியூட்ரல் ப்ரெஷர் இங்க அதாவது நியூட்ரல் ப்ரெஷரை போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் ரிமூவ் பண்றோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தான் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா தண்ணி எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் பண்றோம் அந்த அளவுக்கு உள்ள என்ன சார் கிரியேட் ஆகும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கிலீஸ் ஆகும் தானே அப்ப ரெண்டுமே கரெக்ட் அசசன் கரெக்ட் ரீசன் கரெக்ட் அப்ப என்ன வரும் ரெண்டுமே ஒண்ணு கூட ஈக்குவல் தான் உங்களுக்கு தெரியுது அப்ப தண்ணி வந்து குறைய குறைய தான் செட்டில்மெண்ட் கீழே நடக்கும் எஃபெக்டிவ் இங்கிலீஸ் ஆகும் அதே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப போத் ஏ அண்ட் ஆர் டூ ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ அதாவது அசசனுக்கு ரீசன் கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் தர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா இருக்கேன் அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் அசசன் ஏ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ டெத் இஜெட் ஃபுளோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சப்மர்ஜரி சாய் ஓகே ஓகே வாட்டர் ப்ரெஷர் காமா டபுள்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் இட்ஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் ஹேசிடு பை த வாட்டர் விச் இஸ் கால்டு நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா சார் ஒரு சப்மர்ஜரி சைடில் கீழே வந்து வாட்டர் வந்து காமா டபுள்யூ கொடுத்துட்டாங்க வாட்டர் உருவாக்கிய ப்ரெஷரை அது குறிப்பிட்ட டெப்த் இஜெட் அளவுக்கு இருக்குன்னா அப்போ இந்த காமா டபுள்யூ இன்ட் இஜெட் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நியூட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா அந்த சட்ரோசன் சைடில் கரெக்டா தானே சார் ஓகே அப்போ இது கரெக்டு தான் அடுத்து இந்த வாட்டர் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஈக்குவலி இன் ஆல் டேரக்ஷன் And it transmits the same fully on train to train contact hasing compression on the side. If you have a good idea, that is, if you have a good idea, you can have a good idea
அப்ப ஒண்ணு கொண்டு கிரெயின் வந்து நிறுத்துறது என்ன செய்யும்னா இதுதான் புடிச்சு அழுத்தும் அப்ப தண்ணி மேல அழுத்து அழுத்து என்ன செய்யும் இது இது முயத்து நூறு சைலோட போய் மோதும் ஏன்னா குறிப்பிட்ட பிரசர்ல இது இருக்கு உள்ளவங்களுக்கு ஒரு பொருள் இருக்குன்னு அர்த்தம் சார் புரிதான சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்ப அந்த தண்ணி அழுத்த அழுத்த சாயில் சாயில் கிரெயின்ஸ் தான் உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப சின்ன ஒரு சின்ன சாயில புடிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதான் கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய சாயில் கிரெயின்ஸ் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு நெருங்குவது அதிகமானா அதை சுத்தி வந்து ஒரு ஆள் கையை பிடிச்சி அழுத்தணும் அந்த சாயில அப்படி கையை பிடிச்சி அழுத்தக்கூடிய நேச்சர்ல யாரு இருக்கான்னா மாட்டர் இருக்கான் அப்ப என்ன ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தானே நெருங்கு கம்ப்ரஷன் தானே ஆகும் கரெக்டா இல்லையா ஓகே அப்ப ஆறு இஸ் தான் கரெக்ட் அப்ப என்ன கரெக்ட் தான் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் நியூட்ரல்சஸ் நம்ம விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நியூட்ரல்சஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அசன் வந்து ஏவும் கரெக்ட் ரீசன் கரெக்ட் கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷன் தான் ஆப்ஷன் ஏஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா டவுட் இருக்கா யாருக்கு ஓகே சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க அதான் நான் இங்கே சொன்னேன் சார் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சிபிஎஜி ஃப்ளோ நடக்குதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ சாய் இதெல்லாம் சாயல் பார்த்திகள் தண்ணி வந்து உள்ளக்குள்ள ஊடுருவி இந்த சைடோ இல்ல இந்த சைடோ உள்ளக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ப இந்த இந்த சர்ஃபேஸ்ல என்ன செய்யும் தண்ணி உராய்வை கிரியேட் பண்ணுமா நார்மலா தண்ணி சுத்தி இருக்கும் பொழுது கம்பரசன் பண்ணும் அதே தண்ணி உள்ளக்குள்ள ஊடுருவி இப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யும் அது மேல வந்து உராய் உராய்வு தானே ஏற்படுத்தும் அதனால தானே உள்ளக்குள்ள வந்து பிட்டாட்டி போச்சு செக் பண்ணும்போது அந்த ஹெட் லாஸ் ஏற்படுறது என்ன சொல்றேன் அந்த ஹெட்லாஸ் இதனால ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த சர்பேஸ்ல ஏற்பட்ட உராய்வுனால அந்த ஹெட்லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கும் சர்பேஸ்ல ஏற்படக்கூடிய உராய்வுனால வரக்கூடிய செஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம சிஎஸ்எஸ்னு கொடுப்போம் கரெக்டா இல்லையா ஓகே புரியுதானே சார் ஓகே ஓகே அடுத்து பதினாறாவது கொஸ்டின் பதினாறு தான் வந்திருக்கும் எத்தனை கொஸ்டின் இருக்குது இல்ல சரி ஓகே முடிஞ்சல பார்ப்போம் ஓகே முடிச்சிடலாம் பதினாறு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துட்டாங்க வரி கட்டி கொடுத்துட்டாங்க சாயில தான் பார்க்கணும் இது டிபெண்ட் பண்ணி டப்புன்னு என்ட்ராப்ல இன்ஜினியரிங்கோ சானிடரி இன்ஜினியரிங்கோ ஓடிடக்கூடாது வாட்டர் சப்ளைக்கோ ஓடிடக்கூடாது வாட்டர் சப்ளை சானிடரி இன்ஜினியரிங் ஓடிடக்கூடாது ஓகே ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தவறான கூற்றை கண்டுபிடி தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிவெண்ட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் டியூ டு த ஃப்ளோவிங் வாட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா சார் ஃபில்டர் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ இப்ப வடிகட்டி இருக்கு டீ ஊத்துறதுக்கு டீ வச்சு இறக்கிட்டு வடிகட்டியில இது பண்ணி கொடுப்பாங்க ஏன் கொடுப்பாங்க அந்த டீ தூளோட கழிவுனா கீழே போயிடக்கூடாதுன்றது கண்டி அது தடுக்கிறது ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்கான கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டா இல்லையா அவ்வளவுதான் அங்கே டீ தூளுங்கிறது இங்கே சாயில் அங்கே வடிகட்டின்னு சொல்றது இங்க வந்து சில ஸ்டேட்டமா மண்ணை கொட்டி நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெயின் வாட்டர் ஹவர்ஸ்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க மலை சேர்வு தொட்டியில வந்து ஒவ்வொரு கல்லா மேல வந்து பைனஸ் அவ்வளவு பாட்டிகள் அதுக்கடுத்து பெரிய பெரிய கல் அது மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லேரா போட்டு தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி கீழே கொண்டு போய் விடுவாங்க ஃபில்டரேஷன் ப்ராசஸ்ல என்ன இன்ஜினியரிங்ல வாட்டர் சப்ளை நடத்துவேன் புரியுது புரியுதானே சொல்றேன்னு ஓகே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரிவெண்ட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த சாயில் பார்ட்டிகல் ஷூ டு ஃப்ளோவிங் வாட்டர் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும் போது அந்த சாயில் பார்ட்டிகளை வந்து ப்ரிவெண்ட் தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபில்டர் யூஸ் ஆகும் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா ஏன் யோசிக்கிறீங்க கரெக்ட் தானே ஓகே அடுத்து இஸ் டிசைனட் இன் சச்சி வே ஸோ ஹஸ் டு ப்ரொவைட் ட்யூப் ட்ரைனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் தானே சார் நார்மலா நீங்க ஊத்தும் போது உள்ளக்குள்ள பாட்டிகள் உழுதுதா விழுதுதா மெது மெதுவா ஊத்தணும் வடிகட்டி இல்லாம நீங்க ஊத்துனீங்கன்னா இப்ப ஒரு பொருள் வந்து உள்ளக்குள்ள மிதக்குதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க அந்த பொருள் வந்து இன்னொரு அந்த 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 பாலோ அந்த டீயோ காஃபியோ என்ன செய்யறீங்க இன்னொரு ஏத்திரத்துல ஊத்த போறீங்க நீங்க வடிகட்டி இல்லாம கண்ணெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஊத்தணும் அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து ட்ரைனேஜ் பண்ணிருக்கீங்களா பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்திட்டு இருப்பீங்களா முடிக்காத அளவுக்கு பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மெதுவா ஊத்துவோம் இதே வடிகட்டி வச்சு ஊத்தும் பொழுது ஃபில்டர் வச்சு ஊத்தும் போது அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அதே சாயில் கொண்டாந்து அப்படியே இது டிசைன் சச்சி வே டு So, to provide a quick drainage. Correct? Yeah. 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 Yeah.
ஃபோர் வாட்டர் ப்ரெஷரா டோட்டல் ப்ரெஷரா ரொம்ப ஈஸி நியூட்ரல் சர்ஸ்ங்கிறது என்னது ஃபோர் வாட்டர் ப்ரெஷர் ஓகே அவ்வளவுதான் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் ப்ரெஷர் அண்ட் ஃபோர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அதாவது டோட்டல் ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸா மைனஸ் ஃபோர் வாட்டர் ப்ரெஷரா யூ என்ன சார் வரும் எஃபெக்டிவ் சார் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து இப்ப சாட்டர்டேட்டட் டென்சிட்டி ஆஃப் கிபன் சாயில் ஓகே காமா சைட் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தா <laughs> கட்சி அதே யூ வந்து காமா டபிள்யூ இன்று கட்சி சிக்மா டேஸ்ங்கிறது சிக்மா மைனஸ் மியூ காமா சாட்டிங் என்ன சார் டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்று டீபர் மீட்டர் கியூப் இன்று ஹச்சுங்கிறது என்ன சார் நாலு மீட்டர் அப்போ மீட்டர் மீட்டர் கிட்ட மீட்டர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் எட்டு புள்ளி நாலு டீபர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கும் இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதாவது கரெக்டாக வந்துருச்சு அடுத்து காமா டபிள்யூ என்ன எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா டீ பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க கிராம்பர் சிசி மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன்று இன்று கட்சிங்கிறது நாலு அப்போ நாலு சிக்மா டேஸ் எட்டு புள்ளி நாலுலேருந்து நாலு கழிச்சு தான் நாலு புள்ளி நாலு டீ பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே தானே கேட்டிருக்கா தானே டோட்டல் ரிசர்ஸும் எஃபெக்ட் ரிசர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் ரிசர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்போ எட்டு புள்ளி நாலு ஃபஸ்ட்டு வரணும் ரெண்டாவது எஃபெக்ட் ரிசர்ஸ் அப்போ நாலு புள்ளி நாலு ரெண்டாவது வரணும் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் நார்மலாங்க <laughs> உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதுக்கு மாதிரி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இங்கே ஒரு லோடு கொடுக்குறேன் அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிக்கு எடுத்துக்கிறோமா இது ஏ ப்ளேன் எடுத்துக்கிறோம் இது பி சாண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒன்றும் குழப்பிக்காதீங்க ஃபவுண்டேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டு பக்கம் கோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ கிளேயாக இருந்தாலும் சேண்டாக இருந்தாலும் அதாவது ரிஜிட் பூட்டிங்காக இருக்கும்போது செட்டில்மெண்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே அளவுக்கு தான் இங்கே செட்டில்மெண்ட் நடக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி கிடைக்கும் கிராப்பு அதாவது காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் வேரியபிளாக இருக்கும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்புறம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று எதுக்கு கிளேக்கு அது இங்கே எப்படி கிடைக்குன்னா இப்படி கிடைக்கும் இது இங்கே ஒரு வேல்யூ 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 கிடைக்கும் சார் புரியுது என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது ரிஜிட் கூட்டிங் அதாவது செட்டில்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குங்க அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் உள்ளக்கில் இருக்கக்கூடிய காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் காண்டாக்ட் ப்ரெஷருங்கிறது வேரியபிளாக இருக்கும் அது இது எப்படி சொல்லலாம்னா செட்டில்மெண்ட் யூனிஃபார்ம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்க ரிப்பீட்டடாக ஏயில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் செட்டில்மெண்ட் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் ரிஜிட் புட்டிங்கு காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் வேரியபிள் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று ஏன் வச்சா போதும் இப்போ ரிஜிட் புட்டிங் நான் கொடுத்துட்டேன் ஃப்ளெக்சிபிள் புட்டிங் என்ன சார் இருக்கும் செட்டில்மெண்ட் என்ன நடக்கும் காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் என்ன நடக்கும் இதில் யூனிஃபார்மாக இருந்தது அங்கே வேரியபிளாக இருக்கும் இதில் வேரியபிளாக இருந்தது அங்கே யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அப்போ செட்டில்மெண்ட் என்ன ஆயிரும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி புட்டிங்கில் வேரியபிளாக இருக்கும் அப்போ காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் வந்து இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் நான் படம் வரையறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க காண்டாக்ட் ப்ரெஷராக ஃப்ளெக்சிபிள் புட்டிங் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன இருக்கும் ரிஜிட் புட்டிங்லாம் வேரியபிள் அப்போ அங்கே ஃப்ளெக்சிபிள் புட்டிங் என்ன இருக்கும் யூனிஃபார்ம் தானே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குறேன் அப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் புட்டிங் எடுத்துக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதே கிளே இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் எடுத்துக்கிறோம் புட்டிங்
இப்ப செட்டில்மெண்ட் ஆகுறதே இங்கே ஒரு மாதிரி டெப்த்துலேயும் இங்கே ஒரு மாதிரி டெப்த்துலேயும் இங்கே ஒரு மாதிரி டெப்த்துலேயும் இங்கே ஒரு மாதிரி டெப்த்துலேயும் மாறி மாறி டெப்த்து வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் செட்டில்மெண்ட்டு ஆனால் இது என்னதான் வளைஞ்சாலும் உள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் இங்கே இவ்வளவுதுன்னா அதே அளவு தான் இங்கே என்னதான் வளைஞ்சாலும் ஒரே ஈக்குவல தான் காண்டக்ட் ப்ரெஷர் இங்கே இருக்கு ஃபுல்லாகவே இதுக்குள்ள அதே மாதிரி தான் இங்கே அப்ப இங்கே இந்த அளவுக்கு இதானாலும் டெப்த்து வந்து செட்டில்மெண்ட் வந்து வேரி ஆகும் ஒயருங்கிறது வேரி ஆகும் செட்டில் ஆகுறது ஆனால் உள்ள உள்ள ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பத்து மீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா அதே பத்து மீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்ப இங்க சார் புரியுது என்ன சொல்லிட்டு இருக்கணும் உங்களுக்கு இப்ப இங்க எப்படி நடக்கும்னா செட்டில்மெண்ட் வந்து வேரியபிளா இருக்கும் அதே சேம் டைம் நம்மளுடைய கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் யூனிஃபார்மா இருக்கும் சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன இது பத்தி புரிஞ்சா போதும் உங்களுக்கு அது நடத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த டிஸ்கஷன் இதெல்லாம் வரப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேவா சார் ஓகே சார் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் ரிஜிட் பூண்டிக்குங்க ரிஜிட் பூட்டிக்கும் நம்மளுடைய இதுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கு இதுக்கு கிளே கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக நடத்துவேன் நோட்டீஸ் நடக்கும் இன்டெப் தான் நடத்தணும் ஓகே இது சாண்ட் ஜஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கஷன் உங்களுக்குனா கரெக்டாக ஓரளவுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு ரீகாலுக்கு தான் வந்திருப்பீங்க அதனால் ஒரு பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே அடுத்து இதுதான் கொஷின் இதுக்கு வந்து காண்டாக்ட் ப்ரெஷர் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் போட்டிங் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் இதே வந்து செட்டில்மெண்ட் வந்து வேரியபிளாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஒரா கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டயக்ராம்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் த எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த சாட்டுலேட்டர் சாயில் மாஸ் ஆஃப் டெப்த் ஜெட் ஓகே அண்டர் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட் ஜெட் எபோ ஹீட் டாப் லெவல்னு கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு சார் அதாவது மேலே தண்ணி இருக்கு எதுக்கு கிரௌண்ட் லெவலுக்கு மேலே கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணி எப்படி இருக்கு சாயிலோட சேர்ந்து இருக்கு காமா சேட்டர் ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ல இருக்கு காமா சேட்டா இருக்கு அப்ப எப்படி சார் எதுக்கு சார் டயக்ராம் வரும் எப்ப என்னதான் சிக்மா கண்டுபிடிச்சாலும் இது கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டிப்பா கடைசியில எதுக்கு இதுல உள்ளதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் இதுல உள்ளது பத்தி தானே இருக்கு வேல்யூ எப்படி பார்த்தாலும் மேலே கீழே அதாவது வாட்டர் டேபிள் மேலே ரைஸ் ஆனச்சுன்னா எந்த ஒரு அன் அபெக்டடுமே பண்ணாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்படி தானே சொல்றேன்னு கரெக்டா இல்லையா கரெக்டா தானே அப்ப நீங்க சிக்மாவுக்கு நீங்க டயக்ராம் வரைஞ்சீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி கிடைக்கும் நியூ கண்டுபிடிச்சேன்னா அதுக்கு மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் அப்ப ரெண்டையும் கழிக்கும் போது என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது உண்மையில எதுக்குள்ள இருக்குன்னா இந்த லேயருக்குள்ள இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் மேல இருக்கிறதுல வந்து நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம் ஜீரோ ஆயிரும் புரியுதா இல்லையா இது தானே போட்டு காமிச்சு ஏன் ஜீரோ வருதுன்னு காமிச்சேன் அதாவது காமா டபிள்யூ இன்ட்டு இப்ப ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஒன்னு அதுக்கடுத்து பிளஸ் சிக்மா யூங்கிறது என்ன மைனஸ் யூங்கிறது சிக்மா டஸ் ஈக்குவல் டே மைனஸ் யூங்கிறது என்ன அது காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஒன்னு அவ காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஒன்று காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஒன்று என்ன ஆயிரம் ஜீரோ ஆயிரம் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்குள்ள ஜீரோ தானே இருக்கேன் அவ உண்மையிலே ஸ்ட்ரெஸ் கீழே வச்சுதானே இருக்கேன் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கேன் இங்கே கீழே போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் தண்ணியோட டெத்து கூட 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 என்ன செய்யும் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் ட்ராங்கிள் மாதிரி இந்த ட்ராங்கிளாக வருது இதனால் டீட்டெயிலே நடத்தியாச்சு உங்களுக்கு சார் புரியுது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன் விச் ஒன் ஆஃப் த பாலோவிங் டேக்ரா ரெப்ரஸன்ட் த எபக்டிவ் ப்ரெஷர் அதாவது எபக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ப்ரெஷரை கேட்டிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தா சாட்டிலூட்டர் சாயில் மேஸ் டெப்த்து இஜெட்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது உங்களுக்கு இஜெட் டெப்த்துக்கு ஒரு காமா சேட்டு இதுக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் ஆஃப் ஹைட்டு இஜெட்னு கொடுத்துட்டு எபோ இல் ஸ்டாப் லெவல் கொடுத்துட்டாங்க அந்த வாட்டர் எதுல இருக்கு மேல இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு மேல வாட்டர் ரைஸ் ஆனாலும் பால் ஆனாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப கீழே இருக்கக்கூடியதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ரா எப்படி வரும் இந்த டேக்ரா மாதிரி தான் வரும் சார் புரியுதா அதாவது எபக்டி ஸ்ட்ரெஸ் டேக்ரா சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே தானே சார் ஓகே அப்ப இதுக்கு என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தாவே முடிவு பண்ணி வரலாம் அடுத்து போலாமா மேல சர்சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா இது வரும் இப்படி வரும் ஓகே இந்த டேக்ரா அப்படி தானே கொடுத்துருக்கு அப்ப டெப்த் வச்சு எதாச்சும் கொடுத்துருக்காங்களா ஒரு நிமிஷம் இருங்க விச் ஆஃப் த பாலோவிங் டேக்ர
இருபத்தி ரெண்டு இங்க இருக்கு ஓகே எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் அட்டு சம் டெப்த் ஃபிலோ ஏ ரிவர் பேட் இஸ் அன்எஃபெக்டட் பை த வாட்டர் டெப்த் ஆஃப் இங்கே ரிவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரிவர் பெட்டுக்கு கீழே அன்எஃபெக்டடா அதாவது எஃபெக்டிவ் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் சம் டெப்த் ஃபிலோ ஏ ரிவர் பெட் கரெக்டு கரெக்டு சார் சார் நமக்கு எப்படி சார் இருக்கான் ரிவர் பெட்டுக்கு இப்போ க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு கீழே கொடுக்கல ரிவர் பெட்டுக்கு கீழே ரிவர் பெட் ரிவர் பெட்டுக்கு கீழேனா இது ரிவர் கீழே இது ரிவர் பெட்டுக்கு கீழே தண்ணி இதுவரை தான் ரிவர் இதில் இந்த டெப்த்து ஒரு நாலு மீட்டருக்கு ஓடிட்டு இருக்கு ஆழத்துக்கு அப்போ இது கீழே வந்து ஏதாச்சும் அண்ணா இது மாற்றுமா தண்ணி மேலே அப்போ இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னா அதாவது எஃபெக்டிவ் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அட் சம் டெப்த்து ஃபிலோ ஏ ரிவர் பெட்டுன்னு கேட்டுருக்காங்க ரிவர் பெட்டுக்கு கீழேனா இதுக்கு கீழே ஒரு ரெண்டு மீட்டர்லையோ இல்லை நாலு மீட்டர்லையோ இல்லை பத்து மீட்டர்லேயே கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ரிவர் பெட்டுக்கு கீழே கொடுத்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு மேலே ரிவர் ஓடிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு மேலே தண்ணி ரைஸ் ஆனாலும் வானானாலும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வராது க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியதில் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளமும் வராது கரெக்டா இல்லையா கரெக்டு அப்போ இது என்ன வரும் எபெக்டிவ் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் சம் டெப்த் ஃபிலோ த ரிவர் பெட்டி இஸ் அன் அபெக்டட்னு கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டா இல்லையா சார் கரெக்ட் தானே அப்போ இதுக்கு அசு தான் கரெக்டு தான் அடுத்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் போர் வாட்டர் வில் நாட் சேஞ்ச் த எஃபெக்டிவ் கொடுத்தாங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால மாறாது கீழே என்ன இருக்க போது அதுதான் இருக்குன்னு நீங்கள் டோட்டலாக போட்டு பார்த்தா இங்கே இதை கன்சிடர் பண்ணாலும் கீழே ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் தான் வரப்போகுது இதை கன்சிடர் பண்ணலாட்டி கீழே ஒரே தான் வரப்போது கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் தானே சார் ஈக்குவல் அமௌண்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் போர் வாட்டர் பேசுகிறேன் இப்போ டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பத்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இது அஞ்சா ஓகே வாட்டரை கன்சிடர் பண்ணும்போது அது கீழே பார்க்கும்போது இது வந்து இருபது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இது பத்தா அப்போ இங்கே போட்டாலும் என்ன வரும் உங்களுக்கு அஞ்சு தான் வரப்போகுது சாரி இங்கே போட்டாலும் இங்கே ஒரு பதினஞ்சு வச்சுக்கிறேன் அஞ்சு தான் வரப்போகுது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால பிரச்சனை வராதுன்னு சொல்கிறாங்க சார் புரியுதா ஓகே அப்போ அசசன் கரெக்டு ரீசன் கரெக்டு அப்போ என்ன வரும் கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷன் தான் ஏசா கரெக்டான சார் ஏன் அதில் எத்தனை அசசன் ரீசன் வருதுன்னா இந்த சாப்டரில் கேட்குறது நான் பாசிபிலிட்டி இருக்கே இல்லை அசசன் ரீசன் கொஸ்டின் அதுக்காக தான் விலது கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து பர்மனன்ட் லோவரிங் ஆஃப் க்ரௌன் வாட்டர் டேபிள் ரிசல்டிங் செட்டில்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கே தெரியும் க்ரௌன் வாட்டர் டேபிள் அதாவது நம்ம க்ரௌன் வாட்டர் டேபிள் கீழே போகுது அப்படின்னா செட்டில்மெண்ட் எப்படி சார் இருக்கலாம் அது செட்டில்மெண்ட் நடக்கும் கரெக்டா இல்லையா தண்ணி கீழே இறங்க இறங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கான நோக்கம் என்ன சாயில் ஒன்று கூட அமுங்கிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு சாயில் கிரீன்ஸும் வாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ செட்டில்மெண்ட் நடக்குமா நடக்காதா நடக்கும் அதான் பெர்மனன்ட் லோவரிங் ஆஃப் க்ரௌன் வாட்டர் டேபிள் அதாவது க்ரௌன் வாட்டர் டேபிள் எப்போ கீழே போகும் சம்மர் டைப்பில் போகும் அதாவது நிலத்தடி நீர் மட்டும் எப்போ குறையும் வெயில் காலத்தில் வரும் வெயில் காலத்தில் சாயில் என்ன செய்யும் உலகில் கூட தண்ணி என்ன ஏப்ரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எம்டி வாய்ஸ் இருக்கு அந்த எம்டி வாய்ஸ் என்ன ஆகும் ஒன்று கூட நெருங்கி ஆமா நெருங்க ஆரம்பிக்குமா அப்ப நெருங்க ஆரம்பிக்கும்னா செட்டில்மெண்ட் நடக்குமா நடக்காதா நடக்கும் அப்ப ஒவ்வொரு சைல உள்ள வாய்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கூட இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா ஒவ்வொரு சைல ஒண்ணு கூட ரொம்ப நெருங்கி காணப்படுதுனா கூட இருக்கும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு உள்ளவங்க வாய்ஸ் நீங்க கிரிக்கெட் பால் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு ஸ்டீல் பால் எடுத்துக்கிறீங்க ஸ்டீல் பால் வந்து ஃபுல்லா வந்து நெருக்கி ஒண்ணு கூட காணப்படும் கிரிக்கெட் பால் உள்ளவங்க ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதனாலதான் ஸ்டீல் பாலுக்கு வந்து அதிக ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது அவ்வளவுதான் அடுத்து இன்க்ரீசிங் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ரிசல்டிங் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் செட்டில்மெண்ட் நடக்குதுன்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா சார் செட்டில்மெண்ட் நடக்கக்கூடிய ரிசல்ட்னால தான் எஃபெக்டிவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கரெக்டா அப்போ என்ன அது ரெண்டுமே கரெக்டா தான் ஏன் இங்கே எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் செட்டில்மெண்ட் நடக்குது க்ரௌன் மோட்டர் டேபிள் வந்து என்ன செய்யுது கீழே லோவரிங் டேபிளுக்கு கீழே போகுது பர்மனண்டா அப்போ ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று கரெக்டாக தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷன் தான் அப்போ போத் ஏ அண்ட் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே அடுத்து இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் அசன் கொடுத்துருக்காங்க பெர்மனன்ட் லோவரிங் ஆஃப் க்ரௌன் வாட்டர்
four water pressure in negative in capital letters on. Correct alias sir. Sigma dash in the sigma minus mu will have to go. One order to the u in a regard minus u no room. Up will look on the property. Sigma minus minus u no room. Sigma plus u no room. The end of the condition now capital letter is not a good. Unlock flow on the town will go. Capital letter is not a good. Another four water pressure in the minus agra. Surprise alia. Okay, up is correct. Water is. अभी <laughs> अंडरिया very large depth of water nu kuduthirukanga okay adhaavadhu which of the following statement is correct nu kuduthirukanga okay when the marine deposit are under a very large depth of water appo eppadi irukna large depth of water la irukku kuduthirukanga okay appo thanni ud alavu adhigama irukku appo thanni ud alavu adhigama irukku idoda compare panni kekkranga total stress of existence ah paathiruvom if the low effective stress and high cs nu kuduthirukanga if the low sir sir அதாவது CS2 ஓட ஸ்டிபிட் பீ ஸ்ட்ரெngth ப்ராப்பர்ட்டி தான் எஃபெக்ட் ரிசர்ஸ் எஃபெக்ட் ரிசர்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா CS2 ஸ்ட்ரெngth எப்படி இருக்கும் சாயில் சேஃப் சேஃப் ஏரிங் கெபாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அதிகமா தான இருக்கும் இது இத நான் பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சறோம் இது லோவா இது ஹையா எப்படி வந்து இன்வர்ஸ்லி பர்சனலிட்டா இருக்கு ரெண்டு டைரக்ட் பர்சனல் தான அப்ப இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு இட் லோ எஃபெக்ட் ரிசர்ஸ் அண்ட் லோ CS2 கரெக்ட்டா இல்லையா சார் சார் தண்ணியோட டெப்த் அதிகமா இருக்கு இதுல ஒரு கடல் பரப்புல அப்படிங்கும்போது என்ன செய்ய வாட்டர் டேபிள் மேல வரையும் இதுக்குன்னு அர்த்தம் ரன் வாட்டர் டேபிள் பக்கத்துல வந்து இதுக்குன்னு அர்த்தம் போயில அப்படினா என்ன செய்ய நமக்கு तो <laughs> இது லோனா இது லோ தானே இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டி தான எபெக்ட் ரிசர்ஸ்ங்கிறது அப்ப சென்ட் குறைச்சு விட்டுறோம் அடுத்து இஃப் ஹை எபெக்ட் ரிசர்ஸ் அண்ட் லோ இது தப்பு கண்டிப்பா இஃப் ஹை எபெக்ட் ரிசர்ஸ் ஹை சிஎஸ் தான் எப்படி வந்து உங்களுக்கு மெரைன் டெபாசிட் ஆ அண்டர் ஏ வெரி லார்ஜ் டெப்த் னு கொடுத்துட்டாங்க வாட்டர் லார்ஜ் டெப்த் ஆ வாட்டர் னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இப்படி உங்களுக்கு வந்து சிஎஸ் வந்து ஹையா கிடைக்கும் அப்ப இது தப்பு தான் அப்ப என்ன வரும் இது இதனா யோசிக்கவே வேண்டிய சீட் அடிச்சறலாம் ஆப்ஷன் ரிமூவ் பண்றது வச்சு அடிச்சறலாம் ஓகே அடுத்து இன் சிபேஜ் பிரஷர் அத ஹாரிசண்டல் ஃப்ளோ இன் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் டைரக்ஷன் If the flow occurs in downward direction, कुर्दे टांग है, the effect of pressure will be निकुर्दे टांग है. Downward direction तो sigma dash is equal to ना, sigma minus mu. The upward direction ना, sigma dash is equal to sigma plus mu. आप डाउनवर्ड डायरेक्शन था ना, आप एवरेज से भी देखा, अपवर्ड डायरेक्शन वाला कपार पना पड़े. Sigma plus mu को देख कुड़ा रखना वैल्यू, sigma minus mu को देख वैल्यू कुड़ा रखना. Sir, अदादिक downward direction, आप 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 upward direction, capillary zone zone ला रख कुड़िया ना capillary princess. अदा rise of the water ना रख कपार ना, sigma dash आधी मार மத்தபடி எல்லா இடத்துல என்ன செய்வோம் ஃபோர் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணதா நம்மளோட வேலையே அப்ப என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக் எஃபெக்ட் கிஸ் என்னாயிரம் டிகிரிஸ் தான் நடக்கும் அவ்ளோதான் ஏஎஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து 28வது क्वेश्चन தி ஃபோர் வாட்டர் பிரஷர் இஸ் கேபிலிட்டி ஜோன் கொடுத்துட்டாங்க எப்படி சார் இருக்கும் யூங்கிறது எப்படி இருக்கும் கேபிலிட்டி ஜோன்ல மைனஸ் தான இருக்கும் அதனால தான் சிக்மா டாஸ் ஈக்குவல் சிக்மா மைனஸ் மியூல இந்த மைனஸ் கொண்டு வந்து மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆகி சிக்மா பிளஸ் மியூ னு கிடைக்குது நமக்கு கேபிலிட்டி ஜோன்ல அப்ப நெகட்டிவ்ல இருக்கும் இதுنا வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து 20வது क्वेश्चन பாருங்க Q2 rise in water table. The effect is the same. Soil is producing. Sir, water table को तने water table rise आ रहा है, rise आ गया. इनके लिए कोई ground water table. इप्पो इन तलों को अंदर चाप ना rise आ rise आ ना आगा. Effect is the same ना आगा. इप्पो तो ना पता मेला. इना कमी आगा. Degree सा आवला दां. B सा का transfer. Last question. इप्पो ना दे. The pore water pressure in the soil sample of consultometer testation को दिखाएँ. कब इस आ रहा है? इना consultation लाउंडरी को ना ये को दिखाएँ. इना लो pore water pressure लाउंडरी को ना को � அதாவது ஒரு கன்சல்டேஷன் மீட்டர்ல நம்மளுடைய எபெக்ட் ரிசர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க ஃபோர் வாட்டர் பிரஷர் பத்தி பேசும்போது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சிக்கிறீங்க நம்ம எடுக்கும்போது ரீடிங் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி வரும் அதாவது இப்படி வரும் 
மேக்சிமம் இங்கே சென்டரில் கிடைக்கும் போக போக கம்மியாகிட்டே போகும் இங்கே போக போக கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அப்போ மேக்சிமம் வாட்டு சென்டரில் இருக்கும் கன்சல்டோ மீட்டர் டெஸ்ட்டில் இது கன்சல்டேஷன் வரப்போ இதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சில் ப்ரெஷர்னு வச்சு பேசுவோம் அது வேறு டாபிக் அந்த டெஸ்ட் வரப்ப சொல்லலாம் ஓகே அப்போ போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் அங்கே யூ பார்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூ பார் எப்படி இருக்குன்னா மேக்சிமம் வாட்டு சென்டரில் இருக்கும் இதே கன்சல்டோ மீட்டர் டெஸ்ட் மூலமாக அந்த சாம்பிள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் சார் புரியுதா டெஸ்ட் இதை பற்றி பார்த்துக்கிறீங்க அவ்வளோதான் அது வரப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பி இஸ் கட் ஆன்சர் சார் ஓகேவா ஓகே இப்போ கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு ஓகே வேற யாருக்கும் டவுட் இருக்கா சார் இன் சி பேஜ் ப்ரெஷர் இஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரிங்கின் டவுன் வாட் எக்ஸன் கொடுத்துட்டாங்க எபெக்டிவ் ப்ரெஷர் வில் பின் கொடுத்துருக்காங்க ஆகா சி பேஜ் ப்ரெஷர் இஃப் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரிங் டவுன் வாட் எக்ஸன் எபெக்டிவ் ப்ரெஷர் சாரி சார் ஓகே கரெக்ட் கரெக்ட் நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் அதாவது டவுன் வாட் எக்ஷன் லைக் இப்படி நான் கம்பேர் பண்ணி இப்படி பேசிட்டேன் ஓகே எபெக்டிவ் ப்ரெஷருங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா எபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா கீழே போக 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 கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது இங்கிலீஷ் தான் ஆகும் சாரி இதில் ஏ வராது சி தான் வரும் இதுவே மாற்றிக்கிறது இங்கிலீஷ் தான் ஆகும் ஓகே வேற வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா டவுட் வந்து தான் சொல்லுங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் சார் ஓகே அப்படியே மார்க் எவ்வளோதுன்னு எனக்கு பேப்பரில் பர்சனலாக அனுப்பிடுங்க செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே விஜயலட்சுமி ஏ விக்னேஷ் சார் அலெக்சாண்டர் சார் தமிழரசி மேடம் தாரணிய மேடம் ஜீவிதா மேடம் மணிமேகலை மேடம் நாகலட்சுமி மேடம் பரிமிளா மேடம் ஆம்சண்டா ஓகே சுருதி மேடம் ஓகே சேது பிரேம் சார் விக்னேஸ்வரன் சார் ஜெயின் சார் வினோத்குமார் சார் பி விக்னேஷ் சார் லலித்குமார் சார் சபிதா மேடம் ராகுமார் சார் அபர்ணா மேடம் முருகன் சார் ஆப்ஷன்டா வினோலியா மேடம் ராஜ்குமார் வினித் தேவன் கீர்த்தனா மேடம் ஓகே தனியவேலன் சார் தேவி மேடம் வெங்கடேசன் சார் திவ்யா மேடம் மோனிஷா மேடம் பிரியதர்சன் சார் ராஜ்குமார் சார் சவிதா மேடம் ஓகே சண்முகநாதன் சார் ஓகே இந்து மேடம் புத்தீஸ்வரி மேடம் சுதாகர் சார் கார்த்திகேன் சார் அஸ்மிதா மேடம் சங்கீதா மேடம் ஓகே ஓகே சார் டவுட் இல்லை தானே யாருக்கா ஓகே ஓகே டிஸ்கஷன் வந்து நான் செடுல் வைஸ் போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போட்டிருப்பேன் ஆனால் இடையில் இப்போ நாளைக்கு எனக்கு டைம் இருக்குன்னா நாளைக்கு நான் டிஸ்கஷன் போகிறதுக்கு நான் வாய்ப்பு இருக்குது நாளைக்கு நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு செடுல இல்லாட்டி கூட நாளைக்கு டிஸ்கஷன் இருக்கிறதுக்கு நான் வாய்ப்பு இருக்கும் அதே சேம் டைம் டெஸ்ட்டு நடக்கும் அதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் ஓகே கட் பண்ணுறேன்